pharmaceutical sector, open LDC graduation, strategies and way forward, organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Distinguished guest, we feel honored and privileged to have among us Mr. Salman Fazlur Rahman MP, Private Sector Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, as the Chief Guest. We are also happy to have Dr. Ahmed Kaikawas, Principal Secretary to the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, as the Special Guest. Today's keynote paper will be presented by Professor Dr. Mustafi Zurahman, Distinguished Fellow, Center for Policy Dialogue. We have also Mr. A.H.M. Shafiqur Zaman, Director General, Directorate of National Consumers' Right Protection, Professor A.B.M. Farooq, Director, Biomedical Research Center, University of Dhaka, and Mr. M. Masadek Hassan, Managing Director, Unimed Unihealth Pharmaceuticals Limited, as respected panel discussant. Ladies and gentlemen, Today's the seminar will be chaired by Mr. Rizwan Rahman, President Hakka Chamber. At the very outset, I'd like to request President Hakka Chamber to heartily welcome our chief guest, Mr. Salman Fazlur Rahman MP, with a bouquet. Now, I'd like to request President Hakachim to welcome our special guest, Dr. Ahmed Kaikawas. Uh, he's not here. He... Okay. At this point, I'd like to request the chair of today's seminar, Mr. Rizwan Rahman, President Hakachim, Chamber of Commerce and Industry, to kindly deliver his welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's chief guest, Honorable Salman Fazlur Rahman MP, Private Sector Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, Government of Bangladesh. Soon to be joining us, our special guest, Dr. Ahmed Kaikaus, uh, the Principal Secretary to the Honorable Prime Minister. Our keynote speaker today, Dr. Mustafa Fazlur Rahman, respected panel discussants, my colleagues from DCCI, former President, Ladies and gentlemen, friends from the print and electronic media, a very good afternoon. Assalamu alaikum. First of all, I would like to welcome you all to this timely event on the export of pharmaceutical sector uh, LDC graduation, on, upon LDC graduation, the strategies and the way forward. <clears throat> I am very excited to welcome our honorable advisor for the first time at his capacity as advisor in the Dhaka Chamber premises. Uh, and we are very delighted that despite his busy, busy schedule, uh, he has uh, given his kind consent to grace the occasion as our chief guest today. And uh, as you know that uh, he may be in the role of the advisor, but none other than he's a guardian of the private sector as well. So we have always reached out to him and we are always thankful for his kind support and guidance extended to the DCCI family. Thank you, sir, for your valued presence today. So ladies and gentlemen, Bangladesh is set to graduate into a developing country by 2026. I do not wish to go into further details on the pros and cons of the graduation. We are all aware and we have some designated discussants who are very um, specialized expertise in their own field. We have people representing the private sector. We have people from the academia. We have people from the public sector as well. And of course, I'm also very excited to hear the keynote presentation from our very own Dr. Mustafa Fizir Rahman. And um, as you know that the WTO Doha rounds First, allowed the TRIPS exemption of pharmaceutical production in LDC. And just to take a small interruption, let me warmly welcome our Principal Secretary, Dr. Ahmed Kaikaus, uh, to the Dhaka Chamber premises. And uh, it also gives me a uh, pleasure to announce that he is one of the first recipient of the Bongabundu Jona Poshachan Podok, which he just received today from the Prime Minister. We are proud of your achievements, sir. And again, once again, welcome to Dhaka Chamber. 
So back to the WTO Doha rounds, we were mentioning that the first allowed TRIPS exemption for pharmaceutical production for LDCs for 15 years was extended until 2033, but post-graduation there will be some interruption in that extension. At the same time, we have a local pharmaceutical market which have become around three for three and a half billion dollars. And then we have a very pro-business uh, uh, national trust policy which was revised in 2016 which encouraged actually PPP and uh, private initiatives. And uh, long story short, the government also allowed the API policy for strengthening the backward linkage and export of the pharmaceutical sector. Now, upon the economic graduation, our IP exemption benefit will be reduced till 2026, as I mentioned, having no import restrictions. And at the same time, the pharmaceutical sector may be affected by IP waiver loss, resulting in decline of generic and patent drug productions of export share. Now, we had some good negotiations in the very recent WTO Ministerial Co Conference for Graduating Economies. They did adopt the issue, though. It was not declared, which is the... Um, uh, Bangladesh demanded the continuation of the IP facilities. And this was adopted, but not yet declared. Accordingly, any eligible member may apply for a maximum five-year extension subject to condition of Doha Declaration on trips. If we can uh, use the example of Maldives, when the tsunami happened, they got a five-year extension because of the economic crisis. And at this point of time, I believe that Bangladesh can do their negotiation in order to be, put itself in a very favorable position post the graduation. And alongside the negotiation, we would also like to request the government to consider various policy reforms. And one must appreciate that the, on, for the export diversification, the government has taken a very strong initiative in the very recently declared national budget where across the board, all the export-oriented industries are getting 12% 12, 12 corporate tax. But at the same time, along with this corporate tax, we also look forward to receiving all the other support system that our RMG industry has received so that we can also use these specific sectors to put Bangladesh on the global map, just like Made in Bangladesh and the way the BGMEA has put Bangladesh in the global arena. And we need to obviously set a result-oriented action plan for our integrated IP governance and ecosystem through fostering skills, innovation, capacity building of copyrights and trademark offices, above all replication of the cross-country trips, learning to steer this industry. And also at the same time, the private sector needs to be equipped and incentivized on IP adoption for business uh, adoption. I believe this timely discussion will identify core challenges, strategic guidances for <clears throat> sustaining the pharmaceutical industry in the post-LDC regime, other export-oriented sector, helping much-needed export-led economic transformation. Without further ado, I would like to close my speech here and I would like to welcome Dr. Mustafa Rahman to share his keynote presentation to us. Ladies and gentlemen, Dr. Mustafa Rahman. Thank you. Allah Hafiz. I would like to request President of Dhaka Chamber to welcome our special guest, Dr. Ahmed Karkavas, wake up the bouquet. Shubhapuranno, Assalamualaikum, uh, Honorable President of uh, Dhaka Chamber of Commerce and Industries, Mr. Rizwan Rahman, Honorable Advisor to the Honorable Prime Minister, Mr. Salman F. Rahman, Honorable Principal Secretary to the Honorable Prime Minister, Dr. Ahmed Kaikwas, designated discussants. Uh, I can see a lot of uh, uh, familiar faces, entrepreneurs, members of the BAPI, Bangladesh uh, Pharmaceuticals Association, and also friends from the media. Amar mane hoy je atke je alocho na, she alocho na apna dher je agro ho ami dekhechi ashol ami ekto kichu ta surprised in the sense that ami asha kori nai je ei bishoy ta eto ta apna dher monojog akorshan korbe. Kintu DCCI je erokom ekti bishoy niye alap tatullen abong amader honorable advisor and the uh, Honorable uh, Principal Secretary Tarao J. Etate Agroho Prokash Kuritan, Shejun Nami, a sector Jehitu follow Kuri, Sheshev Tadar Kanturik Dunabad Janachi. Atskiri Alochonati Guru Tupun Ekarone, 
যে একজন গবেষক হিসেবে আমি কিন্তু সব সময় মনে করি যে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর আর একটা দ্বিতীয় রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার সক্ষমতা রাখে এবং এটা খেয়াল করবেন যে রেডিমেড গার্মেন্টসের গ্লোবাল মার্কেট যদি হয় সাতশো বিলিয়ন ডলার ফার্মাসিউটিক্যালসের গ্লোবাল মার্কেট দুই সালে টোটাল ছিল আটশো বিলিয়ন ডলার সো এটা একটা বিশাল মার্কেট যেখানে নাকি আমরা দেখি যে অল্প কয়েকটি দেশ ডেভেলপ কান্ট্রি এবং অ্যামংস দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি অল্প কয়েকটি দেশই এখানে ডোমিনেট করছে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো কারণ নেই আমি মনে করি যে এটা এই এই মার্কেটটাতে এক্সপোর্ট মার্কেটটাতে ঢুকা এবং আজকে এল ডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করছি ঠিকই অনেক চ্যালেঞ্জের কথাও আমরা বলবো কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যদি গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স দেখি তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক দেশে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ডোমেস্টিক মার্কেটে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করে ওই সব ইন্ডাস্ট্রিগুলো বড়োভাবে গ্লোবাল মার্কেটে গেছে রেডিমেড গার্মেন্টসও আমরা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড রেডিমেড গার্মেন্টস হিসাবে সবসময় বলি কিন্তু টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি রেডিমেড গার্মেন্টিং বাংলাদেশে কিন্তু একটা ঐতিহ্যবাহী একটা শিল্প এবং এটার যে সক্ষমতা এই সক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা গ্লোবাল মার্কেটে গেছি এখন ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরও কিন্তু এই যে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার রিজন বললেন যে আমাদের ডোমেস্টিক মার্কেট এটার কিন্তু সাতানব্বই আটানব্বই পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের কোম্পানিরা আমাদের অন্ট্রপ্রেনারাই কিন্তু এই মার্কেট ক্যাটার করেন সুতরাং এই সক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়ে ওই আটশো বিলিয়ন ডলারের গ্লোবাল মার্কেটে যাওয়ার একটা ভালো জায়গায় কিন্তু আমরা আছি বলে আমি মনে করি একজন গবেষক হিসাবে সেই হিসাবে আজকের আলোচনা এবং আমাদের এই সেক্টরের সক্ষমতার জায়গাগুলি কি বা বিশেষ করে যে এল ডিসি গ্রাজুয়েশন হলে তার অভিঘাত কি হবে আমাদের সেক্টরে এটা এই যে আমরা যে একটা আগাম আলোচনা করছি এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমরা তাহলে আমাদের পদক্ষেপগুলি নিতে পারব এবং দুই সালে এটার যে যে ইমপ্লিকেশনসগুলো আমাদের সেক্টরের জন্য পড়বে সেটা আমরা হঠাৎ করে সেটাকে আমাদেরকে ফেস করতে হবে না সেই কারণেই আজকের আলোচনাটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে আমি একটি কনটেক্স দিয়ে শুরু করব তারপরে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের রোলটা আমি একটু সামান্য বলবো আপনারা এটা জানেন অনেক অন্ট্রপ্রেনাররা এখানে আছেন তারা আমার থেকে আরও ভালো জানেন তারপরে ডাব্লিউ টু ট্রিপস যে আমাদেরকে যে ওয়েবারটা দেওয়া হয়েছিল শৈথুল্যটা দেওয়া হয়েছিল সেই শৈথুল্য জনিত যে সুযোগগুলি দুই হাজার ছাব্বিশে চলে যাবে সেটার কারণে আমাদের কি সমস্যা হবে সেটা সেটা আমরা বা আমাদের এটার অভিজ্ঞতা কি হবে সেটা আমরা আলোচনা করব এবং তারপরে আমি ওয়ে ফরওয়ার্ড দিয়ে শেষ করব আমি আশা করছি আমাদের যারা ডেজিগনেটেড ডিসকাশেন্ট আছেন বা আপনারা পরে আলোচনা করবেন মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি তাদের কাছ থেকে আমরা আরও শুনব প্রথমে যেটা বলতে চাই এল ডিসি গ্রাজুয়েশনটা কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বিভিন্ন সূচকের সক্ষমতার পরিচায়ক সুতরাং ছাব্বিশে আমাদের গ্রাজুয়েশন হয়ে যাবে আমরা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ব এটা ঠিক কিন্তু এই ছাব্বিশটায় আমরা যাচ্ছি কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে আমাদের জিএনআই পার ক্যাপিটা যে থ্রেশোল্ড আছে এল ডিসির জন্য হ্যাঁ সেটা আমরা ক্রস করেছি আমরা হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্সের যে থ্রেশোল্ড আছে সেটা আমরা ক্রস করেছি আমাদের ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক সেটা যেটা বত্রিশ এবং তার নিচে সেটা কিন্তু আমরা ক্রস করেছি এগুলো তো এইভাবে হয় নাই আর্থ সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলেই কিন্তু আমরা দুই হাজার সালে এই তিনটাতেই আমরা গ্র্যাজুয়েট করার জন্য আমরা এলিজিবল হয়েছি দুই হাজার একুশেও হয়েছি এবং প্যান্ডেমিকের কারণে দুই হাজার চব্বিশের জায়গায় এখন আমরা দুই হাজার ছাব্বিশে আমরা উত্তরণ করব এটার অর্থটা হলো যে আমাদের একটা সক্ষমতা কিন্তু আমাদের আমাদের আছে দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা কি তাহলে আলোচনার বিষয়টা হলো যে দেখবেন আমরা ডাব্লিউটি এর মেম্বার হয়েছি আমরা উনিশশো সালের ডিসেম্বরে এখন এই মেম্বারশিপের কারণে এবং আমরা তখন স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে সেখানে কিন্তু পরিগণিত হই স্বল্পোন্নত দেশটা দেশ এটার ডেফিনেশনটা ঠিক করা হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশটা দেশ নিয়ে শুরু হয়েছিল আজকে ছিচল্লিশটা দেশ স্বল্পোন্নত দেশ আছে সুতরাং তাদের জন্য যে খুব বেশি কিছু করা হয়েছে সেটা বলা যাবে না পঁচিশটা থেকে সংখ্যা ছিচল্লিশটায় আসছে এখন এবং মাত্র ছয়টা দেশ এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছে এখন পর্যন্ত এই ছয়টা দেশের টোটাল পপুলেশন হলো সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন 
টোটাল পপুলেশন বাংলাদেশ একটাই হলো 165 মিলিয়ন 170 মিলিয়ন তাই না তাহলে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনটা এবং তার অভিঘাতটা সবাই কিন্তু লক্ষ্য করবে কারণ প্রথম একটা বড় দেশ গ্র্যাজুয়েট করতে যাচ্ছে এখন ডব্লিউটিও তে এলডিসি দের জন্য 16টা তাদের যে মূল মূল এগ্রিমেন্ট আছে এই এগ্রিমেন্টের মধ্যে 183টা স্পেশাল এন্ড ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট প্রভিশন দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই 16টা এগ্রিমেন্টের আন্ডারে 183টা স্পেশাল প্রভিশন করা হয়েছে যেটা নাকি ডব্লিউটিও ডিসিপ্লিনের বাইরে যে এসব দেশকে সেটার কারণেই আমরা শূন্য শুল্ক সুবিধা পাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আজকে যদি ভিয়েতনাম বা ভারত থেকে যদি এক্সপোর্ট করে তাহলে সেখানে 12% ডিউটি রেডিমেড গার্মেন্টসের উপর পড়ে আমাদের এই ক্ষেত্রে সেটা দিতে হয় না ফার্মাসিউটিক্যালসের ক্ষেত্রেও এরকম আমাদের যেটা আমি ডিটেইলসে আসব এলডিসি হিসাবে আমাদেরকে বেশ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেটা এবং সেই সুবিধাগুলি কিন্তু চলে যাবে 2026 সালে এখন আমরা চেষ্টা করেছিলাম বিজন যেটা বললেন যে ডব্লিউটিও তে বাংলাদেশ চেষ্টা করেছে যাতে এই সুবিধাগুলিকে আরো একটু প্রলম্বিত করা যায় এই আলোচনা আমরা বেশ আগেই থেকে শুরু করেছিলাম আমি এই এই যে ডব্লিউটিও দাদশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক যেখানে আমাদের মানু বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন সেক্রেটারি মহোদয় ছিলেন ডেলিগেশন ছিল আমরা গিয়েছি সিভিল সোসাইটি ডেলিগেশন হিসেবে আমরা চেষ্টা করেছি যে ট্রিপস এর এই 2026 এর এটা শুধু না এলডিসি কে যে সুবিধাগুলি দেয়া হয় এটা যাতে একটা দেশ এলডিসি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরও যাতে একটা সময় পর্যন্ত পায় সো দ্যাট তাদের এই গ্র্যাজুয়েশনটা সাসটেইনেবল হয় আমি এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাব কিন্তু আমাকে কিছু বছরের জন্য যদি সুবিধাগুলি ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট মেজার আইএসএম গুলি ভোগ করতে দেয়া হয় তাহলে আমার এটা আমি টেকসই করার ক্ষেত্রে আমার এটা সুবিধা হয় এই প্রস্তাবটা আমরা আগেও দিয়েছিলাম আমি নিজে যখন আমরা যখন গিয়েছি আমরাও এটা চেষ্টা করেছি কিন্তু বাস্তবতা যেটা সেটা হলো যে এই যে আমাদের এগারো থেকে ষোলো পর্যন্ত জুন মাসের গত মাসে এই যে ডাব্লিউটিউ মঞ্চ বা যে বৈঠক যেটা হয়েছে সেখানে এলডিসিদের এই যে সম্প্রসারণ সুবিধাগুলির সেটা কিন্তু দেয়া হয় নাই সো বাস্তবতা যেটা সেটা হলো যে দুই হাজার ছাব্বিশের পরে আমরা আমাদের জন্য বিভিন্ন যেসব ডিসিপ্লিনগুলি প্রযোজ্য হবে ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য প্রযোজ্য হবে সেগুলোই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এলডিসির জন্য যে বিশেষ যেসব সুবিধা ওই যে বললাম একশো তিরাশিটা হলো ডেভেলপিং এবং এলডিসির জন্য তার মধ্যে পঁচিশটা হলো শুধু এলডিসির জন্য এই এলডিসির জন্য যে সুবিধাগুলি সেগুলো কিন্তু আমাদের থাকবে না আমরা আমরা যে যে আলাপ আলোচনা যেটা হয়েছে সেখানে যেটা নাকি স্বীকৃত হয়েছে যে কোভিডের এবং প্যান্ডেমিকের যে বিষয়টা সেখানে কিছুটা ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়া হয়েছে যে প্যান্ডেমিকের জন্য বিভিন্ন যে ভ্যাকসিন প্রডিউস করা হবে সেই ভ্যাকসিনগুলির ক্ষেত্রে এলডিসি এবং ডেভেলপিং কান্ট্রি উভয়ই তারা পাঁচ বছরের জন্য যেটা রিজন বলেন পাঁচ বছরের জন্য একটা ওয়েবার দেওয়া হয়েছে যে তারা ভ্যাকসিন প্রডিউস করার ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট লাইসেন্স এইসব ডিসিপ্লিনের সম্মুখীন হবেন না সো আমাদের একটু ক্লিয়ার এই ব্যাপারে থাকা উচিত যে ট্রিপসের ক্ষেত্রে যে মানে এটা তো কয়েকশো পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট এবং সেখানে অনেক অব্লিগেশন আছে সেই অব্লিগেশনগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য যেটা প্রযোজ্য হবে আমাদের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য হবে কেবলমাত্র ওই যে ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যে প্যান্ডেমিকের যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের ওয়েবার সেটা আমরা করতে পারবো প্যাটেন্ট লাইসেন্সের কারণে সেটা বাধাগ্রস্ত হবে না এটা দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো যে এখানে দুটো বিষয় একটা হলো ট্রিপসের জেনারেল অব্লিগেশন যেটা নাকি দুই হাজার চৌত্রিশের জুলাইয়ের জন্য এক্সটেন্ড করা হয়েছিল এলডিসিদের জন্য আর হলো ফার্মাসিউটিক্যালসের যে প্রভিশন যেটাও ওয়েবারগুলি এক্সটেন্ড করা হয়েছে ফার্স্ট জানুয়ারি দুই কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু দুই হাজার ছাব্বিশে এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং দ্বাদশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যেহেতু এটা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই সেহেতু আমাদের প্রস্তুতিটা নিতে হবে যে দুই হাজার ছাব্বিশের পরে ট্রিপস অব্লিগেশনগুলো আমাদের পালন করতে হবে এবং ফার্মাসিউটিক্যালসের জন্য যে বিশেষ সুবিধা সেটাও পালন করতে হবে কেবলমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর কিন্তু এখানে না এখানে ট্রিপসের অনেক অব্লিগেশন আছে যেটা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের বাইরের 
মেধাসত্ত্ব মেধাসত্ত্ব তো শুধু ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে না তাই না মেধাসত্ত্ব আইন তো প্রয়োগ হবে হলো বিভিন্ন জায়গায় কপিরাইট ইত্যাদি প্যাটেন্টিং ডিজাইনিং এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে তাই না তো সেগুলোও কিন্তু এটা এটা এল ডিসিদেরকে সেটা জুলাই দুই হাজার চৌত্রিশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা দুই হাজার ছাব্বিশের পরে এটা পাবো না ফার্মাসিউটিক্যালসেরটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে বিশেষ সুবিধাগুলি প্যাটেন্ট লাইসেন্স লাগবে না আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস প্রডিউস করার ক্ষেত্রে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি করতে পারবো সেসব বিষয়গুলিও আমাদের দুই হাজার ছাব্বিশের পরে থাকবে না আমরা যেটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে তোমরা যদি এটা এক্সটেন্ড করো ছয় বা নয় বছরের জন্য অথবা যে দুই হাজার তেত্রিশ পর্যন্ত যেটা দেওয়া আছে ফার্মাসিউটিক্যালসের ক্ষেত্রে এটা অন্তত আমরা দুই হাজার তেত্রিশ পর্যন্ত আমরা এটা যাতে এনজয় করতে পারি যদিও আমরা ছাব্বিশে এল ডিসি থেকে বেরিয়ে যাব এটাও আমরা প্রস্তাব করেছিলাম কিন্তু সেটাও কিন্তু গৃহীত হয় নাই রুশ জার্ম রুশ এবং রুশ উক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে আরও বেশি এটা সমস্যা হয়েছে এখন যেটা আমি বললাম যে এটা প্যান্ডেমিকের কারণে এটা 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 যেটা করছে বাংলাদেশে যদি আমরা রোল অফ দ্য সেক্টর এবং বিভিন্ন ধরনের পলিসিগুলো দেখি সেই পলিসিগুলো থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করেছেন যাতে করে আমরা এই সুবিধাগুলিকে নিতে পারি হ্যাঁ সেটা আমি এখানে দেখিয়েছি আমাদের ড্রাগ পলিসি এইটি টু থেকে শুরু করে সর্বসম্প্রতি আমরা যে নিউ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যেটা আমরা আইন করেছি সেটাতেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে সরকার বিভিন্ন আইন করেছেন যাতে এই সুবিধাগুলি আমরা নিতে পারি এখন এখানে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে আমাদের সাইজটা কি মার্কেটের এবং দশটা কোম্পানি এখানে মেজর একটা রোল প্লে করে আমি এখানে দেখিয়েছি যে এটা ওয়ান অফ দ্য ভেরি রেয়ার সেক্টরস যেখানে নাকি আমাদের হোয়াইট কলার জব হ্যাঁ অনেক বেশি টোটাল নাম্বারে জব হয়তো ফার্মাসিউটিক্যালসে খুব বেশি না কিন্তু আমরা যেহেতু শিক্ষিত তরুণ তরুণীদেরকে আনতে চাচ্ছি জব মার্কেটে যাদের মধ্যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কোয়াইট হাই তাহলে এখানে একটা বড় সুযোগ আছে হোয়াইট কলার জব ক্রিয়েট এখানে ক্রিয়েট করার আমরা যদি এক্সপোর্ট দেখি তাহলে আমাদের আমরা দেখেছি যে ইভেন কোভিডের সময় কোভিডের পরবর্তীতে দুই হাজার একুশ বাইশ আমাদের প্রায় একশো ষাট মিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট আছে এবং সেটা আমাদের টপ ডেস্টিনেশনগুলো এখানে আমি দেখিয়েছি কোথায় কোথায় এটা যাচ্ছে আমি বলছিলাম যে আটশো পঁচিশ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট এখানে এল ডিসিগুলো এক্সপোর্ট করে দুশো চল্লিশ মিলিয়ন ডলার মাত্র তার মধ্যে বাংলাদেশি হলো একশো ষাট অর্থাৎ টু থার্ড বাংলাদেশে এক্সপোর্ট করে সো আমাদের সক্ষমতাটা আছে কিন্তু অন্য দিক থেকে মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশান এখানে দেখানো হয়েছে সেটা কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য আমাদের তুলনীয় এবং আমাদের যারা যাদের সাথে আমরা প্রতিযোগিতা করি তাদের তুলনায় কিন্তু মার্কেটিংয়ের দিকটাতে আমরা এখনও পিছিয়ে আছে অনেক দেশে করি কিন্তু নাম্বার অফ ড্রাগস ইত্যাদি কিন্তু কম আছে এফডিআই এই সেক্টরে খুবই আমরা দেখেছি যে কম এবং আমি পরবর্তীতে বলবো যে এখানেও আমাদের একটা একটা আকর্ষণ করার জন্য একটা বিষয় আছে আমাদের টোটাল এফডিআই ফ্লো বা স্টক যেটা আছে সেটাতে এটা এখনও অনেক কম আছে এটা এই সেক্টরের একটা বড় যেটা আমরা দেখি যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেই ফিচারটা হলো যে এপিআই নির্ভরতা আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয় মেইনলি আপনারা এখানে দেখবেন চায়না এবং ইন্ডিয়া থেকে টু থার্ড এখানে আসে এক বিলিয়ন ডলারের মতো এপিআই আমাদের ইম্পোর্ট আছে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে আমরা আমরা দেখেছি এটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ বিলিয়ন ডলার হ্যাঁ এটা আমরা আমরা এখন যে ফ্লেক্সিবিলিটিগুলো দেওয়া হয়েছে যেগুলো নাকি থাকবে না সেখানে আমরা কিছু আছে যেগুলো কিন্তু এটা আমাদের এই ওয়েবারটা চলে যাওয়ার পরেও আমরা এটা এটা আমরা যদি দেখি যে ট্রিপস এর ফ্লেক্সিবিলিটির কথা কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি এটা কিন্তু থাকবে আমরা যদি এল ডিসি থেকে বেরিয়েও যাই এটাও আমাদের ঠিক করতে হবে যে সেই যেমন রিসার্চ অ্যাকসেপশন আছে যে আমরা যদি আমি বাজারে নিয়ে আসতে পারবো সো রিসার্চের ক্ষেত্রে আমি এল ডিসি থেকে বেরিয়ে গেলেও এটার কোনো সমস্যা এখানে এখানে হওয়ার কথা না সো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা করতে পারবো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করারও এটা আমাদেরকে পারমিশন গ্র্যান্টেড করা আছে এবং এটার সাথে এল ডিসি গ্র্যাজুয়েশনেরও কোনো সম্পর্ক কিন্তু নাই 
যেটা মূলত যেটা ছিল যেটা নাকি দুই পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছিল সেটা হলো যে প্যাটেন্ট লাইসেন্স ইত্যাদি এই এসব দেশের ক্ষেত্রে থাকবে না বিদেশি কোম্পানিগুলি এক্সক্লুসিভ মার্কেটিং রাইট নেওয়া বা প্যাটেন্টের যে সত্য সেটাকে এনফোর্স করা বা আমাদেরকে ডাব্লিউটিউ ডিসপিউট সেটেলমেন্টে নিয়ে যাওয়া এগুলো তারা করতে পারত না বাট এখন এটা অবশ্যই দুই হাজার ছাব্বিশের পরে এই এই আইনগুলোকে আমাদেরকে যথাযথ আমাদের নিজস্ব আইনেও প্রতিফলিত করতে হবে এবং একই সাথে আমাদের সেগুলো মান্যতাও নিশ্চিত করতে হবে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি যেটা বললাম তারপরও থাকবে যেমন কম্পালসারি লাইসেন্সিং আমরা আমাদের যদি ল থাকে যে আমাদের কোনো বিশেষ কারণে বিশেষত পাবলিক হেলথের কারণে কোনো একটা ইমার্জেন্সি হলো প্যান্ডেমিক টাইপ একেবারে যে প্যান্ডেমিকে নাম হতে হবে এমন না তাহলে কিন্তু আমরা কম্পালসারি লাইসেন্সিং ওই যে প্রভিশনটাকে ইনভোক করে সো আমাদের আইনগুলোকে কিন্তু ওইভাবে করতে কিন্তু আইনে না থাকলে কেউ ডিসপিউট সেটেলমেন্টে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু আমি যদি আইনগুলোকে আমার যে যে প্যাটেন্ট ল এগুলোকে যদি এইভাবে করি যে আমি কম্পালসারি লাইসেন্সিংয়ের ডেফিনেশনটা কি আমি বলে দিলাম তাহলে কিন্তু ওই প্যাটেন্ট লাইসেন্স লাইসেন্স যাই থাকুক না কেন আমি কিন্তু সেটা প্রডিউস করতে পারবো আমার দেশে বিক্রি করতে পারবো অন্য দেশেও করতে পারবো আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না সো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু এবং আমি এক্সপোর্টও কিন্তু করতে পারবো সো এগুলো আমাদের এখন এটা এটা ইম্পর্টেন্ট হবে বাট অবভিয়াসলি অন্যান্য যেগুলো আছে হ্যাঁ যে আমি কোনো ধরনের বাধা দিতে পারবো না কোনো ইম্পোর্ট ব্যান করতে পারবো না যেগুলো আমাদের বিভিন্ন প্রভিশনে এখন আছে হ্যাঁ প্যাটেন্ট ল এবং ইত্যাদিতে সেগুলো কিন্তু আমাদের তখন এগুলো আমাদের এনফোর্সমেন্টগুলোকে আমাদের আমাদের তখন নিশ্চিত করতে হবে একটা আমি আন্তর্জাতিক একটা রিসার্চ থেকে আমি আমি দেখলাম যে প্রাইস অফ ইনসুলিন হ্যাঁ এই ইনসুলিনটা আমাদের দেশে এখন যত দামে আমরা বিক্রি করছি যদি প্যাটেন্টের এটা যদি চলে যায় তাহলে এটা আট গুণ দাম বাড়বে আট গুণ সো এটা হলো একটা এক্সাম্পল হ্যাঁ সো সো এইটার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা এটা একটা একটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড কি একটা তো অবভিয়াসলি দেখলাম আমরা যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের যে বেসটা এটা যদি আমরা স্ট্রেংথেন করি ওইটাতে যদি আমি যদি ইনভেস্ট করি তাহলে কিন্তু সেখানে কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা না আইনগুলোকে একটু চেঞ্জ করতে হতে পারে স্কিল হিউম্যান রিসোর্সেস আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো এখন দিচ্ছে কিন্তু যদি আমাদের এপিআই পার্ক এগুলো করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ওই ধরনের লাগবে আমাদের আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে এবং আমাদের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনগুলো থেকে তো সেইটার হিউম্যান রিসোর্সেস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এইখানেই যেটা বলছিলাম আমি যে জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং এফডিআই এটা হয়তো আমাদের কাজে লাগতে পারি ইন্ডিয়াতে এটা অনেক আছে ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট হলো পঁচিশ বিলিয়ন ডলার চায়নার এক্সপোর্ট হলো চোদ্দো বিলিয়ন ডলার এই এই ফার্মাসিউটিক্যালসে সো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পালসারি লাইসেন্সিংয়ের কথা আমি বললাম যে এইটা আমরা করতে পারবো বাট লগুলোকে আমাদের ওইভাবে আমাদের কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে জেনেরিক যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমরা কিন্তু টেস্ট ব্যাচ করে রাখতে পারি যাতে করে এটার প্যাটার্ন হয়েছে যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এপিআই যে পার্ক আমাদের অনেক আমি মনে করি যে এখানে আমাদের আরও আমাদের আর্জেন্ট বেসিসে এইটা এটা চালু করতে হবে কারণ এটার আমাদের ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশনও বড় অপরচুনিটি আছে এক্সপোর্টেরও বড় অপরচুনিটি আছে বিভিন্ন ধরনের সেখানে কিন্তু আমাদের পলিসিতেও সেখানে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইনসেন্টিভ সেগুলো আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদের এখন যে ল আছে সেই লগুলোকে আমি একটু রিভিউ করে দেখেছি কোনটা ডাব্লিউটিউ কমপ্লায়েন্ট আর কোনটা ডাব্লিউটিউ কমপ্লায়েন্ট হবে না দুই সালে তো কিছু কিছু জায়গা আছে আপনারা দেখবেন স্পষ্ট আমি যাচ্ছি না আমাদের মানে অ্যাডভাইজারের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে আমি আমি বেশি সময় নিব না তো আপনারা দেখবেন এই টেবিলটা খুব ইন্টারেস্টিং গ্লোবাল যারা এটা অথরিটি আছেন তারা এই এই টেবিলটা আসলে করেছেন বাংলাদেশের লগুলোকে নিয়ে এবং সেখানে দেখবেন যে কোনটা ডাব্লিউটিও কমপ্লেন্ট কোনটা না কোনটা পসিবল কোনটা পসিবল বাট চ্যালেঞ্জেবল হ্যাঁ সো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে আমাদের অ্যানালাইসিসটা করতে হবে যে কোন যেটা নাকি না সেটা তো না কিন্তু যেটা পসিবল বাট চ্যালেঞ্জেবল যে আমি যদি কোনো একটা ইনসেন্টিভ দেই যেমন এপিআই পার্কে আমি ইনসেন্টিভ দিচ্ছি তাই না 
So, a incentive to be a WTO compliant incentive. It is not a dispute settlement body. It is not a law that we have to calibrate. It is not a law that we have to calibrate. It is not a law that we have to calibrate. It is not a law that we have to calibrate. जमान एफडीआई एफडीआई ते आमदर लौटे अनेक शो में था के जो ऐतो परसेंट जो स्टार्टर क्षेत्रों आते हैं ये गुलू के जो दी आमदर एक टू क्लेवर ले क्राफ्ट करते पारी ताहले आमा के किन्तु डिस्प्लेसमेंट नहीं जेते पार बना सो आमी जस्ट इंगित्ता दिलाम इटर विभिन्न टेक्निकल है तो ये थकते पारे विभिन्न विषय थकते पड़े जेगुले एलेबोरेट कर जेते पड़े नास जेटे चेटे जो हमादेर पेटेंट लॉ भीतरे हमादेर खूब क्लियरली हमादेर किंतु किचु किचु जीनी शामादेर रखते होंगे वो जो बोल लाम जो जमन कंपलसरी लाइसेंसिंग उटे डेफिनेशन टक्की इटे जो दे आमी ठीक में तो आमर लौटे दिए दे ताहले किन्तु आमी जोखन पैटर्न इटे कोर बो तो खन किन्तु आमा के के उधर ते पार बना बार डिस्प्यूट सेटमेंट नी ते पार बना सो ये गुलु किन्तु इम्पोर्टेन्ट आ कोनो कोनो टा आचे जेखने के ना होतो ट्रिप्स प्लस और था तामी ट्रिप्स दौर करना ही हमारे इटा लास्ट जेट है बोल बो आमी आह तो डिटेल भाभी बोलते पार बन किंतु आमी माने कोडी जे अखोन खूब भालो एक टा समय आमदे प्रस्तुति तो प्रस्तुति रो एक टू शामने आमदे तीन तीन बच्चों राते आमले जो दी ठीक भाभी जो दी अग्रसर होई ताहले किंतु बैकवर्ड � डोमेस्टिक मार्केटें प्रतिजीवित शक्कों में तो और जोन आमादे अब बहुतो रखा एवं ग्लोबल मार्केटें जो दी आम्रा जो दी माने फाइव परसेंट तो जो दी आम्रा धोते बड़ी इधर आर एक टा रेडी मेड गार्मेंट्स किंतु होते पारे एवं आमी माने कोरी जे ठीक भावे जो दी आम्रा नहीं आमादे दुजोन नीति निर्धा� Thank you, sir, for shedding your some light on the wide array of macroeconomic. I am ready. We have to come back to first day. Be sure to come back. Please, you are most welcome to come up on the dais, or if you wish, up on the jaga. Thank you. So, please, Jana Musaddi Kusen is the managing director of Unimed Unihealth Pharmaceuticals Limited. Assalamualaikum, and a very good afternoon. The respected president, DCCI, Mr. Rijan Rahman. Respected Chief Guest, Mr. Salman Fazlur Rahman, MP. Respected Special Guest, Dr. Ahmad Kaikos. Respected Keynote Speaker, Professor Dr. Mustafiz Rahman. Our respected panel members, Professor ABM Farooq and Mr. H. B. Jaman. Respected Vice President DCCI, Mr. Manor Hussain. Distinguished participants, distinguished guests, ladies and gentlemen. Please accept my heartiest greetings. Before I give my opinion in today's seminar on export of pharmaceutical sector upon LDC graduation, strategies and way forward, I would like to express my sincere gratitude to the leadership of Dhaka Chamber for inviting me as a panel member. I consider this as a great privilege to be present in this August gatherings and share my views. We have just seen a very informative and comprehensive presentation on the topic from our learned speaker, Professor Dr. Mustavid Rahman, a distinguished fellow of CBD. I would like to congratulate him for his excellent presentation. No choice but become a developing country. Other parameters also we have achieved successful, successfully. While we consider the graduation as a sign of prosperity, however, we are also concerned as to its impact on our trade and industry, while we were enjoying certain exemptions as LDC. That has been very elaborately explained in the presentation. In today's seminar, the subject is about the impact of LDC graduation on pharmaceutical exports. But the presentation not only highlighted the challenges to be faced in exports, but also elaborated on the availability and pricing of locally produced pharmaceutical products. The latter deserves more detailed study and attention. We have another four years before LDC graduation in 2026. As informed during the last financial year, 2021-22, our local domestic market was around US dollar 3.5 billion, and exports around 189 million, a mere 6%. This is less than half of the export, Bangladesh export, uh, half percent of the total exports of Bangladesh. The pharmaceutical industry is working hard to increase this export. The question is how to increase exports to a reasonable level during the next four years. In the current environment of trips, however, challenges are competitive pricing, uh, backward linkage, production facilities approved for regulated market, export promotion, and deals. 
These are things that some of them has been mentioned, but I think to improve our export, we need to deeply look into the different steps that are needed, both from the private sector and the government. Today, our pharmaceutical exports are going to both regulated and LDC markets. In the regulated market, only off patented products are exported. Whereas in the LDC markets, in addition, we are exporting patented products. In the export portfolio, the value of patented products beyond 2026 needs to be studied. We may adopt strategies to lessen our impact by building exports with objectives and promotional support from government agencies. Now to discuss about lessening post-LDC graduation impact, uh, uh, some of the points have already been elaborately discussed, but I just wanted to re-emphasize on them. About the transition period, the extension of this transition period by negotiating with WTO members that has started, we could aim for two to three years rather than going all the way for the original waiver of 2033. The patent law, as has been discussed, the amendment should be done after 2026 rather than do it now because we can look into the development that is taking place in the next three years or four years and then start looking at the patent law. To include this, some of the provisions like uh, to prevent the MNCs from extending original molecule patents. The mailbox that has been already introduced area could be something that we have to give them again um, uh, five years exclusivity. So we need to address those mailbox and uh, uh, say that there is no mailbox pending and the mailbox will be again started after we go for LDS graduation. Then the flexibility approach as given in the TRIPS agreement that consider compulsory licensing, government use, parallel importation, the bullet provision, which gives us the opportunity to develop the product, make it ready. The time the uh, patent goes off, we can go for marketing. Uh, R&D exemptions has already been mentioned. And for individual use, we can also look into the provision of doing our uh, R&D. All the above requires coordinated approach of the government and the industry. We should also look at India, China, Brazil, South Africa, South Korea, and Argentina as to how they have faced the transition and now having significant presence in the export market. I'm just trying to give a little more emphasis on the export. Although domestic um, availability has been, uh, a concern has been raised on that, but we still have some time to look into that. But right now the export is still in a very small um, um, amount for Bangladesh context. So we need to address the export very quickly with some um, very strong uh, policy support. Just to give an example of India, they had US dollar 40 plus billion domestic market and US dollar 20 billion exports of pharmaceutical last year. This was possible because of different steps taken by the Indian government and is strongly supported by the industry. I think my time is over and I should now conclude. We would now look forward to hear from our other respected panel members as our leaders and also as well from our leaders of the pharmaceutical industry and policy makers of the country. Thank you all for your kind question. Actually, they organized the total activity of export and development under one umbrella. And that was the development of a department of pharmaceuticals uh, they have de established. Department of Pharmaceuticals, number one. And, and uh, they have formed a council for um, uh, ex uh, this expediting the export of products. And the other incentive they have given, they have given support for the local development of product, both backward uh, linkage development with substantial financial support. So this is one of the things that, and the policy support. Like when they go for any export uh, promotion, they get unhindered uh, financial incentives to go for export promotion, and they have developed a, a strong uh, number of people to work in the international marketing area. These are the things. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valid remarks. Um, I actually rightly have pointed correction to share the examples of the recently graduated countries. bilateral dialogue and experience sharing We can see that how they have come out of the graduation challenges. Uh, subsequently, Bangladesh can learn from those examples which you uh, mentioned. We will listen from the academia. We have with us Professor Dr. Abiyam Farooq, who is the director of Biomedical Research Center of the University of Dhaka, Dhaka University. So uh, we would like to hear the uh, industry academia uh, points to shed them some light on the keynote as well as any opinion you have. Professor Dr. Abiyam Farooq.
Assalamualaikum. আমি প্রথমে ডিসিসিআই কে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই সমাবেশের জন্য এবং আমি নিজেও আমাদের মুসাফির স্যার যেমন বলছিলেন যে খুব অবাক হয়েছি যে এতজন শিল্পোদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনিয়র স্যার একসাথে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবেন শুনতে এসেছে তো যেহেতু সময় খুবই কম সেই জন্য সম্পূর্ণ বিষয় বিশদ আলোচনা করা যাবে না খুবই সংক্ষেপে আমি শুধু কয়েকটা পয়েন্টস বলবো এবং এগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে হয়তো আমরা আলোচনা করতে পারবো তো আমি প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মাননীয় উপদেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান সাহেবকে এবং উনি দীর্ঘদিন ধরে এই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে আছেন এবং এগুলো সম্পর্কে কাজকর্ম করছেন এবং বেশ বলিষ্ঠভাবেই তার ভূমিকা পালন করছেন তাকে অভিনন্দন এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর আহমেদ কাইকাউস যিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি টু দনারেবল প্রাইম মিনিস্টার আমরা তার সম্পর্কে বেশি জানার সুযোগ আমাদের হয় না কিন্তু তারপরেও আমরা বিভিন্ন পলিসি মেটারে আমরা যতটুকু খবর পাই বন্ধু বান্ধবদের মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা আশা করি যে আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা বেশ ভালো কিছু সরকারি উদ্যোগ দেখতে পাবো আমাদের এখানে যিনি প্রফেসর ডক্টর মুসাফিজুর রহমান কিনট প্রেজেন্ট করলেন দীর্ঘদিন ধরে এই পেটেন্ট এবং ট্রিপস নিয়ে কাজ করছে প্রচুর কাজ তার এবং আমরা আজকে যতটুকু শুনলাম আমার মনে হয় যে উনি যদি আরও একটু সময় নিয়ে কথা বলতেন ব্যাখ্যা করতেন অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আসলে ব্যাখ্যা করা দরকার তো সামনে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে আমরা আরও ব্যাখ্যা পাবো আমাদের এখানে ওষুধ শিল্প সমিতির সম্মানিত সভাপতি আছেন জনাব এইচ এম সফিজন ভাই তিনি এখন সেক্রেটারি সরি কিছুদিন আগে সভাপতি ছিলেন আমরা তাদেরকেও আলোচনার মধ্যে আনতে চাই এবং এটা আনা উচিত এখানে আজকে উপস্থিত আছেন একটু পরে বলবেন জনাব এইচ এম সফিকুজ্জামান ভোক্তাদের পক্ষে কনজিউমার যারা যারা এই ওষুধগুলো খাবেন বাংলাদেশে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি এবং তাদেরকে আমরা কিভাবে সুরক্ষা আরও বেশি দিতে পারি তিনি এখানে আছেন মোসাদেক সাহেব একটু আগে কথা বলে গেলেন ইউনিমেড ইউনি হেলথের উনি আমাদের একজন খুব বড় শিল্প উদ্যোক্তা বাংলাদেশে একজন ফার্মাসিস্ট এবং তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠান ফার্মেসি কাউন্সিল ও বাংলাদেশেরও এই মুহূর্তে নির্বাচিত প্রধান কর্মকর্তা চিফ এক্সিকিউটিভ বলা যেতে পারে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছেন বেশ কিছু পয়েন্ট তিনি এখানে বলে গেছেন তা আমি রিপিট করব না আমি আর কিছু জিনিস এখানে যোগ করতে চাই প্রথম কথাটা হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো যে ট্রিপসের বিষয় গ্যাটের বিষয় গ্যাটের সুরটা তো আমরা জানি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে দেশগুলো যুদ্ধে জিতল তারা বড় দেশগুলো তারা ভাবল যে উপনিবেশ তো এইভাবে আর রাখা যাবে না মনে হচ্ছে চারিদিকে যেভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন হচ্ছে তাতে করে অন্য রকম একটা বিশ্ব ব্যবস্থা দরকার এবং যাতে করে হইচইও কম হয় এবং খুব সহজেই আমরা যাতে এই বাণিজ্য ব্যবস্থাটা রাখতে পারি এবং তখনই ওই উরুগুয়েতে তারা প্রথম বসলেন যেটা উরুগুয়ের রাউন্ড বলে পরিচিত এবং সেই সময় একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত সারা পৃথিবী সে পৃথিবীর মধ্যে তখন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য চিন্তা ভাবনা তখন থেকেই হচ্ছে তার মানে বড় দেশগুলো কতটা সচেতন এবং কতটা দূরদর্শী যে তারা সেই সময় সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আগামী দিনের পৃথিবী কেমন হবে এই সম্পর্কে তারা আলোচনা করছে তো তখন থেকেই আসলে গেটের ওই উন্মেষটা এবং সেখানে তারা বলছেন যে এই উপনিবেশের বিষয়টা আর দরকার নাই আমরা বরং বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের পণ্যের অবাধ যাতায়াত পণ্যের কোনো সীমা থাকবে না যে কোনো দেশের পণ্য যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে এইভাবে জিনিসটা শুরু আমাদের জন্য আমরা যারা গরিব দেশ ছিলাম বর্তমানে এখন আমরা উন্নয়নশীল দেশ আমাদের সেই সময়কার কথা এখানে যারা মুরব্বীরা আছেন তাদের কথা নিশ্চয়ই আমরা একটু শুনতে পারি তাদের কাছ থেকে তাদের স্মৃতি থেকে যে সাধারণ আজকে যে আমরা ঘুমের ওষুধটা খাই ডাইজেপাম পাঁচ মিলিগ্রাম পঞ্চাশ পয়সা ষাট পয়সা দিয়ে সেটা তখন বিক্রি হতো এক টাকা দামে কখনো কখনো এক টাকার বেশি দামে কারণ পেটেন্ট করা ছিল ওই যে ডাইজেপাম পেটেন্ট করা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এখানে যারা সিনিয়ররা আছেন ভ্যালিয়াম সেই ট্যাবলেটের নাম তখন প্রত্যেকটা ওষুধ এই এইভাবে আমাদেরকে বাইরে থেকে আনতে হতো আমাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ একাত্তর সালের পরে এবং বঙ্গবন্ধু তখন চিন্তা করলেন যে 
প্রচুর টাকা চলে যাচ্ছে বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে গিয়ে এবং আরও একটা মুশকিল যে ওই ব্রান্ডের ওষুধগুলো এত দাম মানে প্যাটেন্ট করা ওষুধগুলো এত দাম সেগুলোকে কিভাবে আমরা আমাদের মতো গরিব দেশে এই ওষুধের সহজলভ্যতাটাকে নিশ্চিত করতে পারি জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম সাহেবের কথা আপনাদের মনে আছে এবং সেখানে তারা প্রফেসর মোবারক আলী জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম স্যার ওনারা সবাই মিলে তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে এলো উনিশশো তিয়াত্তর সালে এবং সেটিই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওষুধ বিষয়ক একটি নীতিমালা এবং সেখানে বলা হলো যে বিদেশ থেকে আমাদেরকে ওষুধ আমদানি করতেই হচ্ছে কারণ আমাদের এখানে তো ওষুধ তৈরি হচ্ছে না সেইভাবে তো প্রথম কথাটা হচ্ছে যে আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে হবে ওষুধে এবং এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু তিয়াত্তর সালে বলছেন দ্বিতীয় তিনি আরেকটা কথা বললেন যে বিদেশ থেকে যে ওষুধগুলো আসবে সেই ওষুধগুলো কম্পিটিটিভ প্রাইসে আমরা কিনবো শুধুমাত্র ব্রান্ড দেখে কিনবো তা না থার্ড আরেকটা যেটা নাকি খুবই জরুরি ছিল সেটা হলো যে আমরা ওই পেটেন্ট মানলে যেহেতু ওষুধের অনেক দাম হয় আমরা চেষ্টা করব আমাদের দেশে ওষুধ তৈরি করতে এবং সেই পেটেন্টের ওষুধগুলো এখানে বানানো যায় কি না সেই চেষ্টা করতে হবে আমি এই বিষয়টা বিশদ করছি না সময় যেহেতু কম শুধু এটা বলি যে তখন সরকারি যারা পরিচালনা করতেন তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সাবধান করেছিলেন যে পেটেন্ট যদি আমরা না মানি তাহলে কিন্তু মামলা মোকদ্দমা হয়ে যাবে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে এবং তখন আপনিও একজন মানে সোজা কথায় আসামি হবেন তো বঙ্গবন্ধুর উত্তরটা ছিল যেটা স্যারের কাছ থেকে আমরা শুনেছি নুরুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে সেটা হলো যে সারা জীবন তো ভোট এবং ভাতের অধিকারের জন্য জেল খাটলামি না হয় বাঙালির ওষুধ খাওয়ার এই জায়গাটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে সেই জন্য আমি বলি ওষুধ খাওয়ার অধিকারটাকের জন্য না হয় আরও কয়েক বছর জেল খাটবো কিন্তু এই পেটেন্ট মানলে আমার দেশে গরিব মানুষ বাঁচবে না এত দাম দিয়ে তারা ওষুধ খেতে পারবে না এবং সেই সময়ে তিনি ট্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা করলেন উনিশশো চুয়াত্তর সালে এর আগে ছিল না সেটি ছিল কমার্স মিনিস্ট্রির আন্ডারে একটা ড্রাগ সেল আকারে তো সেখানে তিনি ডক্টর হুমায়ুন হাই তাকে আনলেন প্রথম ডিরেক্টর হিসেবে ফার্মাকোলজি প্রফেসর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন মেডিকেল কলেজে ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা তাকে বললেন যে তোমার কাজ হবে এখানে ওষুধ শিল্প কীভাবে এই সেক্টরটাকে দাঁড় করানো যায় তুমি এখানে শুধুমাত্র মনিটরিং করবে তা না এবং সেখান থেকে কিন্তু শুরু তার মানে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সরকার তারা যেটা করলেন প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছেন আমি খুবই অভিভূত যে ওই সময়কার একটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটা পরিকল্পনা কিভাবে একটা সেক্টরকে দাঁড় করায় এবং আরও অবাক ব্যাপার তখন শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা এই দুটো সংস্থাকে বলা হলো যে যারা নাকি ওষুধ শিল্প কারখানা করবে বলে আবেদন করে তাদেরকে ফার্স্ট রেকে নিতে হবে তাদেরকে তাড়াতাড়ি তাদেরকে পারমিশন দিতে হবে আজকে কিন্তু আমাদের দেশে যে ওষুধের যে অবস্থাটা নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ আমরা নিজেরা তৈরি করি আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পৃথিবীতে আর কোনো দেশ কিন্তু এটি পারে না এটিও সত্য কথা নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ আমরা আমাদের চাহিদার নিজেরা তৈরি করি এই সক্ষমতাটুকু আমাদের অর্জিত হয়েছে কিন্তু সেই তিয়াত্তর সালের ওই সমস্ত গাইডলাইনগুলোর কারণে তো ওই যে পেটেন্টের কথাটা যেটা আজকে আসছে এবং আমাদের কাছে একটা খুব বড় ইস্যু এই পেটেন্ট সম্পর্কে কিন্তু আমাদের আলোচনা রাখতে হবে এবং এই আলোচনাতে আমাদেরকে এগোতে হবে খুব সতর্কভাবে এবং অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কিছু পদক্ষেপ আমাদের নেওয়া দরকার এবং সেই কারণে আমি মনে করি যে সরকারে তারা থাকবেন এটি খুব বড় বিষয় যারা থাকবেন তারা পারবেন কি না এই বড় দেশগুলো রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজের দেশের জন্য কাজ করার সেই সামর্থ্যটুকু সেই সক্ষমতা তার থাকবে কি না আমরা মনে প্রাণী চাই সেরকম একটা সরকার থাকুক দ্বিতীয় হলো যেটা সেটা হলো যে আমাদের এই ওষুধের বিষয়টিতে যে কথা নিয়ে এসছে এপিআই পার্কের বিষয়টি এটা মনে করি খুবই জরুরি আমরা যে এত বিপুল পরিমাণ ওষুধের কাঁচামাল বাইরে থেকে আনছি আজকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি আমরা জড়িত নই কিন্তু আমরা কাঁচামালের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাফেক্টেড হচ্ছি এবং এরকম ঘটতেই পারে সারা পৃথিবীতে এরকম ঘটতে পারে এপিআই পার্কের বিষয়টা নিয়ে বহুদিন ধরে কথা হচ্ছে বহুদিন ধরে হচ্ছে আমরা দেখেছি দুই সালে যখন প্রস্তাবটা এলো সরকারের সিদ্ধান্ত আকারে এলো তারপর থেকে এটি দুই সালে আমরা 
একটা জায়গা সরকারের পক্ষ থেকে পেলাম এতটা সময় ক্ষেপণ করা ঠিক হয়নি আরও আগেই এই বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার ছিল এখন কি অবস্থায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এপিআই পার্ক তিনি উদ্বোধন করেছেন এবং যে কোম্পানিগুলো সেখানে কাঁচামাল তৈরি করবে তাদেরকে বিতরণ করা হয়েছে কিন্তু কাজটা তারপরে আমরা মনে করি যে খুব স্লো হচ্ছে আর একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার একটা এত বড় একটা একটা জায়গা নেওয়া হলো সেই দুইশো একরের বেশি এবং সেখানে অনেকগুলো কোম্পানিকে জায়গাগুলো দেওয়া হলো সরকারের পক্ষ থেকে ইটিপি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মানে বর্জ্য পরিশোধন যেটি একটি খুব বড় সমস্যা যে কোনো কাঁচামাল ওষুধি কাঁচামাল তৈরির ক্ষেত্রে কেমিক্যাল প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সেটি পর্যন্ত সরকার করে দিচ্ছে সরকার এই কাজটুকুও করে দিচ্ছে ইটিপি প্ল্যান্টটাও নিজেদের কোম্পানিতে আছে আমাদের কিন্তু কাঁচামাল তৈরির জন্য আর সময় নেওয়া যাবে না এবং এই কাঁচামাল গুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে দুটা লাভ একটা লাভ হচ্ছে এই যে আমাদের আমরা যখন গ্রাজুয়েশনের পরে যখন কথাগুলো আসবে যে তুমি আর এখন গরিব নও তুমি এখন আমাদের পেটেন টাইপের রয়্যালিটি ইত্যাদি টিপসের প্রভিশনগুলো মানতে হবে আমরা কিন্তু নিজস্ব কাঁচামাল যদি তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারি অনেকগুলো কাঁচামাল আমরা তৈরি করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু স্বাধীনতা একটু বেশি থাকবে এক্সপোর্টের ব্যাপারে যে আলোচনাটা হচ্ছে আমি শেষ করব যে কথাটি বলে সতেরো কোটি মানুষ আমরা কিন্তু এক্সপোর্ট করতে অবশ্যই চাই গার্মেন্টস যেমন করে আজকে একটা বিশাল আয়ের উৎস আমাদের জন্য এবং সেই সাথে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর থেকেও কিন্তু প্রচুর আয় করতে পারবো কারণ ভ্যালু এডিশন কিন্তু গার্মেন্টস চাইতেও ওষুধ সেক্টরে বেশি অনেক বেশি এবং সেখানে আমরা যদি এটা করতে পারি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ সামনে থাকবে এক্সপোর্ট বাড়াতে পারলে কিন্তু প্রথম প্রায়োরিটি কিন্তু থাকবে আমার দেশের সতেরো কোটি মানুষকে ওষুধ খাওয়ানো তাদের কাছে ওষুধ পৌঁছানো তাদেরকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধগুলো তাদের কাছে সময় যেহেতু খুবই কম আমাদের তারা আছে যেহেতু সবারই তো সেই জন্য পরবর্তীকালে কখনো যদি এগুলো নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে হয় আমরা নিশ্চয়ই করব আমি শেষ করব যে কথাটি বলে সেটি হলো এত বড় একটা করোনা মহামারী গত দুই আড়াই বছর ধরে আমাদেরকে সারা বিশ্বকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমরা মহা ব্যতিব্যস্ত একটা ওষুধ কিন্তু করোনার বাইরে থেকে আনতে হয়নি আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরকে অভিনন্দন জানাই অভিনন্দন জানাই বারবার অভিনন্দন জানাই যে যেই ওষুধ আমেরিক অন্যপিরাভির এই ওষুধগুলো ইভেন যে ফাইজার পিল বলে যেটি পরিচিত যে নির্মাতেল ভির এবং রিটুনাভির ওষুধের কম্বিনেশন আমার সুযোগ হয়েছিল ওই সময় আমি বসতে ছিলাম ওখানকার পত্র পত্রিকা লিখছিল যে ব্যাপারটা কি বাইশে ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ সালে এফডিএ অ্যাপ্রুভ করলো ফাইজার পিল সেই ফাইজার পিল আমরা বানানোর আগে কিভাবে ভ্যাকসিনকো ইনসেপ্টা এসকাইপ তারা বাংলাদেশে বাজারে কিভাবে নিয়ে আসলো তাদের দেশে তো ব্যবহার হচ্ছে আর আমাদের একজন পলিসি মেকার ছিলেন উনিশশো তিয়াত্তর সালে তিনি বলে গেছেন পেটেন্ট মানবো না ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ডিসিশন আমরা যতই বলি যে আমাদের পেটেন্টগুলো করতে হবে আমাদের এটা এটা দরকার অবশ্যই দরকার কিন্তু তার আগে আমি কি করতে চাই সেই সিদ্ধান্তটা ইটস এ পলিটিক্যাল ডিসিশন ইটস এ পলিটিক্যাল উইল আমরা ওইরকম একটা সরকার চাই যার নাকি ওই রকম একটা পলিটিক্যাল উইল থাকবে কিছু কাজ করার জন্য এবং আজকে আমাদেরকে কোনো করোনার ওষুধ বাইরে থেকে আনতে হয়নি বরং আমরা এক্সপোর্ট করেছি প্রচুর টাকার করোনার ওষুধ এক্সপোর্ট করেছি পৃথিবীতে বড় দেশগুলো ছাড়া আর কোন দেশটা আছে যারা এত বড় একটা সাফল্য দেখাতে পেরেছে এই সাফল্য ধারা অব্যাহত থাকবে যদি আমরা এখন থেকে তৈরি থাকি তৈরি না থাকলে কিন্তু ওই এপিআই পার্ক যেমন দুই হাজার দুই সালে জায়গা খোঁজা শুরু হলো এবং জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল দুই হাজার আট সালে ওইরকম করে এগুলে আমরা পিছিয়ে যাব সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর এবিএম ফারুক আমরা এ পর্যায়ে আমাদের পাবলিক সেক্টর থেকে আমরা আজকে আমাদের সাথে এখানে ন্যাশনাল কনজিউমার রাইটস অথরিটির ডক্টর এইচ এম শফিকুর জামান আছেন উনি অবশ্য বলবেন যে ভোক্তারা কীভাবে এক্সপিরিয়েন্স করবে বাট অলসো অন টপ অফ দ্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উনি দীর্ঘদিন সময় এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এবং ডাব্লিউটির সাথে জড়িত ছিলেন কাজ করেছেন ওই পর্যায়ে ওনার ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা এখানে শুনতে চাব যে হাউ টু গো আউট অ্যান্ড হোয়াট দি পাবলিক সেক্টর উইল বি ডুইং ফর দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জেস আছেন স্পেশাল গেস্ট হিসেবে আমরা যে পেপারটা 
এখানে প্রেজেন্ট করা হলো আমি বলবো যে খুবই সুন্দর একটা পেপার এবং অনেক কিছু আসলে জানার আছে আমি প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফিজ স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং এখানে যারা আছেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এবং যারা অভ্যাগত অতিথি বিশেষ করে পাপি আমাদের সফির জন ভাই এখানে আছেন সবাইকে আজকে আমি আসসালামু আলাইকুম আমার অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্স যেটা হলো দু হাজার সাত সালে আমি হেলথ মিনিস্ট্রিতে কাজ করতাম ছয় বছর তেরো পর্যন্ত কাজ করেছি এবং এই পাবলিক হেলথ নিয়ে কাজ করেছি যেটি আমাদের এই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের বিষয় নিয়ে আর পরবর্তীতে আমি প্রায় নয় বছর কমার্স মিনিস্ট্রিতে কাজ করেছি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এবং আমাদের ডব্লিউটিও রিলেটেড কিছু ইস্যু বিশেষ করে এফটিএ উইংয়ে আমাদের যে ফরেন ট্রেড উইং সেখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে এখন কনজিউমার প্রোটেকশনের বিষয়গুলো এগুলো মিলে আমি জাস্ট চার থেকে পাঁচ মিনিট আমি শেষ করব প্রথমত পেপার প্রেজেন্টেশনের পরবর্তীতে আমাদের দুইজন প্যানেল ডিসকাশনট ওনারা বলেছেন বিশেষ করে প্রফেসর ফারুক উনি তো আসলে এই বিষয়ে অনেক লার্নেড আবার ইয়েতে বিজনেস সেক্টর থেকেও যিনি এসছেন আমাদের মোসাদেক সাহেব ওনারা বলেছেন তো আমি একটা জিনিস একটু বলতে চাই যে আমাদের গ্রাজুয়েশনের যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু সামনে আসছে এবং সেই চ্যালেঞ্জের মূল যে বিষয়টি আমাদের যেটা আছে যে যেটা মূল ফোকাস সেটা হলো যে আমাদের জিএসপি উঠে যাবে সেখানে মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের যে কনসার্ন এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আর এমজিস ক্ষেত্রে সেটি একটা বড় চ্যালেঞ্জ আরেকটি সরি বড় চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালের যে ট্রিপসের যে সুবিধা এটার সাথে মূলত রিলেটেড হলো আইপি ইস্যু আমাদের যে কপিরাইট ইস্যু সেই ইস্যুগুলো কিন্তু এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ থার্ড একটা চ্যালেঞ্জ আছে যেটি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যেটা আমরা বড় করি বা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশ থেকে আমাদের যেটা আসে সেখানে আমাদের যে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট বা এই জিনিসগুলো কিন্তু আছে এই বিষয়ে আমাদের এখানে যিনি স্পেশাল গেস্ট আছেন আমাদের মুখ্য সচিব স্যার পিএমও থেকে ষাটটা কমিটি করে দিয়েছে সাব কমিটি তার মধ্যে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স দুইটা কমিটিকে লিড করে সেই দুইটা কমিটির মধ্যে একটি হলো আমাদের যেটা হলো যে জিএসপি উঠে গেলে ট্রেড রিলেটেড যে চ্যালেঞ্জ আছে সেটি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স লিড করছে এবং সেখানে আরও স্টেক যারা আছে আমাদের বিশেষ করে পাবলিক সেক্টর এপিএম অফিসের সাথে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি আছে ফাইন্যান্স ডিভিশন আছে আমাদের এক্সটার্নাল রিসোর্স ডিভিশন ইআরডি আছে এইটা কিন্তু এই সাব কমিটিগুলো প্রায় এক বছর ধরে কাজ করছে খুব ক্লোজলি কাজ করছে এবং সেটা মূলত নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের এখানে যিনি স্পেশাল গেস্ট আছেন আমাদের কাগজ স্যারই মূলত নেতৃত্ব দিচ্ছেন এইখানে যে বিষয়টি খুব ইম্পর্টেন্ট সেটি হলো যে আজকের যে ইস্যুটা ফার্মাসিউটিক্যালের সেটি আমরা এখানে এক্সপোর্টকে যেটা ফোকাস করছি আমার তো মনে হয় যে এক্সপোর্টের ফোকাস আমাদের মাত্র একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন আমরা এক্সপোর্ট করছি কিন্তু একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন এক্সপোর্টের থেকে আমাদের ডোমেস্টিক যে আমাদের যে কনজামশন অর্থাৎ নাইনটি এইট পারসেন্ট অর্থাৎ প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা আমরা একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন এক্সপোর্ট করছি কিন্তু বিশ হাজার কোটি টাকার যে ওষুধ সেটি কিন্তু আমরা এই বাংলাদেশে প্রডিউস করছি আমাদের দেশের মানুষকে আমরা এটা দিচ্ছি সেটা হলো ট্রিপসের আওতায় আপনারা জানেন যেহেতু আমাদের পেটেন্টের অনেক কিছু এক্সামশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা সস্তায় দিতে পারছি কিন্তু এই সস্তায় দিতে পারছি একশো ষাট মিলিয়ন মানুষকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে এলডিসির যে অন্য দেশগুলো আপনার প্রেজেন্টেশনরা দেখেছেন যে অন্যরা যারা করেছে এলডিসির কিন্তু অন্য দেশগুলো কিন্তু সবগুলো দেশ মিলে যা তার থেকে আমরা দ্বিগুণ কিন্তু এখানে আমরা মানে একটা জায়গায় চলে গেছে আমাদের বিশেষ করে আমাদের যেগুলো আছে এখানে আমাদের যিনি চিফ গেস্ট আছেন তার ইন্ডাস্ট্রি সহ আদার যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো এগুলো তো ওয়ার্ল্ড বিশ্বমানের এখন যে বিষয়টি সেটি হলো যে আমার দু হাজার ছাব্বিশের পর যদি ট্রিপসের আওতায় যদি আমি এই সুবিধাটা না পাই তাহলে যেটা হবে যে এখানে প্রায় একশো চুয়ান্নটা এসেন্সিয়াল ড্রাগ আছে এর বাইরে যে ডোমেস্টিক যে ড্রাগুলো আছে সেটার যে প্রাইসটা যেভাবে বেড়ে যাবে সেটা কি আমাদের এত মানুষ সেই একটি দেশ সেটাকে আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারব কি না এই কারণে আমাদের যে বড় মানে জায়গাটা ফোকাস করা দরকার সেটি হলো যে স্পেশাল কিছু ডব্লিউটিওতে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যেমন এই যে কোভিডকালীন একটি সময় আমরা প্রায় আড়াই বছর পার করছি এবং সেখান থেকে আমরা কবে আবার সেই আগের দু হাজার উনিশে কবে ফিরে যাবো আমরা জানি না দ্বিতীয় যেটা আছে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইস্যুটা আছে আপনারা দেখেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ে সারা ইউরোপ আমেরিকাতে একটা বিধ্বস্ত অবস্থা এটা কিন্তু একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের এরপর ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ তা আমাদের যে জিনিসটা হলো নেগোসিয়েশনে ফোকাস করা উচিত যে গ্লোবাল যে এই যে ফেনোমেনা চলছে যে জিনিসটা যেন আমরা দায়ী না দুটো আছে হলো আপনার ন্যাচারাল যেমন হলো আমাদের কোভিড নাইনটিন বা 
আমাদের যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা হলো ন্যাচারাল ইস্যু কিন্তু ম্যান মেড ইস্যু যেটা আছে যুদ্ধ এই সব কিছু মিলে এই সময় আমাদের যদি ট্রানজিশন পিরিয়ডের পরে আমরা যদি দু হাজার ছাব্বিশে যখন আমরা আমরা উত্তোলন করব তখন কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা নেগোসিয়েশন দরকার এবং এখানে রাইটলি পয়েন্ট আউট করা হয়েছে এখানে যারা ইন্ডাস্ট্রির বিশেষ করে বাপি সহ যারা আছেন প্রাইভেট সেক্টর এবং আমাদের পাবলিক সেক্টরে যেটা আমি বললাম যে এখানে আমাদের মুখ্য সচিব স্যার উনি এটা কোয়ার্ডিনেট করছেন সাতটা সাব কমিটি আছে স্যারও নিশ্চয়ই বলবেন সেখানে ফার্মাসিউটিক্যালের ইস্যুটা যেটা আছে এটা ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি সহ কমার্স মিনিস্ট্রি কাজ করছে ডব্লুটিও মিনিস্ট্রিয়ালে কিছুদিন আগে এক মাস আগে এটা নেগোসিয়েশন হয়েছে হোপফুলি আমরা যদি ভয়েস রেজ করতে পারি বিশেষ করে আমাদের যে আমাদের যে এলডিসিভুক্ত কান্ট্রির বা আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রি যারা আছে সেখানে যদি আমরা প্রপারলি ভয়েস রেজ করতে পারি এবং এই ইস্যুগুলো যদি আমরা তুলতে পারি যে আমাদের কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশান বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং তখন হবে কি যে আমরা কিন্তু এই দাবিগুলো যেটা আছে এটা আমরা হয়তো এক্সটেনশন টু থাউজেন্ড থার্টি থ্রি পর্যন্ত অনওয়ার্ড হতে পারে তো এটাই আসলে আমাদের নেগোসিয়েশন হওয়া উচিত সেটি হলো যদি শুধু এক্সপোর্ট মার্কেট নয় এটি হলো আমাদের ডোমেস্টিক যে ওষুধের যে প্রাইস বা আমাদের ডোমেস্টিক একশো ষাট মিলিয়ন মানুষকে আমাদের যে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে ওষুধ দিতে হবে এই বিষয়টাকে ফোকাস করা দরকার আমি ফাইনালি যে বিষয়টি একটু বলে শেষ করব সেটি হলো যে অনেক ক্ষেত্রে এখানে আমাদের মুখ্য সচিব স্যার আছেন অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পাবলিক সেক্টরের উপরে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের একটা অন্যরকম দৃষ্টি থাকে যা আমরা হয়তো খুব বেশি রেসপন্স করি না এটা স্যার দুঃখজনক যে আমি স্যার দু হাজার সাত সালে যখন হেলথ মিনিস্ট্রি ছিলাম তখন এই গজারিয়ার বাউসিয়া মৌজা স্যার আমার মনে আছে বাউসিয়া মৌজা এপিআই শিল্প পার্ক সেই ছাদ থেকে স্যার আজকে বাইশ জন এত বছর গেল এখনো ফারুক ব্যাংক কাছে শুনতে হলো যে এটি এখনো আপনার সেভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি এটা এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা স্যার প্রাইভেট সেক্টর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা পাবলিক সেক্টরে যারা আছি তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া তাদেরকে এই যে বিজনেস করবে সেখানে পলিসি সাপোর্ট বা রেগুলেটরি সাপোর্ট এই জিনিসগুলো যদি আমরা দিতে পারি তাহলে যে প্রাইভেট সেক্টর এই দেশকে যেখানে নিয়ে গেছে যেটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশকে যে সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছেন সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব তো আমি যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে আমি স্যার শেষ করছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা বাংলাদেশ চির জীবক থ্যাংক ইউ Thank you, Janab. Hey, Mr. Shafiq Zaman. Um, this brings us to the end of the panel discussion. I mean, we have a lot of floor tech to cool it because, uh, of course, we have a lot of chief guests and special guests. We have a lot of chief guests and special guests. We have a lot of floor tech to cool it. So, floor tech to cool it. if anybody would like to raise any questions or any sort of recommendations, Chief, first, I mean, you can, um, Chief, you can, Janab, I'm a Siddiqui. Yes, Assalamu Alaikum. আমরা এলজিটি এলডিসি গ্রাজুয়েশন নিয়ে যখন আলোচনা করি প্রাইভেট সেক্টর বা পাবলিক সেক্টর বিশেষ করে সরকার আপনি তো একটা পরিচয়টা দিয়ে দেন প্রত্যেকে আমি রিকোয়েস্ট করব আমি এবং সিদ্দিকি একটু লেখালেখি করি ঢাকা চেম্বারের ব্লু কিনু স্ট্যান্ডিং কমিটির আমি চেয়ারম্যান কোড কিছুটা বলে কর্মের আর সরি আমরা যখনই আলোচনা করি তখন আমরা শুধু চেষ্টা করি যে কিভাবে ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেস নেওয়া যায় কিভাবে একটা ফ্যাসিলিটি নেওয়া যায় এই চিন্তাটা আমাদের মাথা থেকে বেরোলেন অর্থাৎ আমাদের এটা খুব খারাপ শব্দ ব্যবহার করলে ভিক্ষার দিকে আমাদের নজর একটু বেশি আমরা ইন্টারনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটাকে কোনোদিন ক্যাপাসিটিটাকে বাড়াতে হবে এবং ইন্টারনাল ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য সরকার সাহায্য করুক প্রাইভেট সেক্টর তার পারফরমেন্স দেখিয়েছে আমরা আপনাদের ভাষায় নাইনটি সেভেন ওষুধ আমরা দেশে তৈরি এবং এক্সপোর্টও করি সুতরাং ক্যাপাসিটি প্রাইভেট সেক্টর আছে একটু সহযোগিতা করেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারা ইন্টারনাল মার্কেট নিয়ে এত চিন্তা করবেন না আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের নাইনটি সেভেন মার্কেট এইট পার্সেন্ট লোকাল প্রডিউসাররা তৈরি করে এটা একটা দুর্বল দিক কেন সব আমরা প্রডিউস করি আমরা যেটাতে সক্ষমতা আছে সেগুলো আমরা তৈরি করব এবং এক্সপোর্ট করব আমরা ছোট মার্কেটে বসে না থেকে এটাকে যদি ওয়াইড ওপেন করতে না পারি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থাকে তাহলে একটা জায়গায় এসে আমাদের আমাদের ফার্মাসিউটিক ইন্ডাস্ট্রিটা স্লো হয়ে যাবে আমাদের ফোকাস হওয়া উচিত এক্সপোর্ট থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ যে আবার পরিচয়টা দিন বলবো পরে এক মিনিটের মধ্যে বলতে হচ্ছে কম প্লিজ গুড আফটারনুন স্যার আমার নাম প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী আমি স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি আমি আঠেরো বছরের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আমরা এখন বলছি আমাদের সবচেয়ে বড় মার্কেট মিয়ানমার আমরা এভারেজ সিক্সটিন পার্সেন্ট এক্সপোর্ট করে থাকি 
যদি আমরা এখন এক্সপোর্টে যদি সিএজি এরটাকে আমরা এলাবোরেট করি দুই হাজার পঁচিশে আমাদের লার্জেস্ট মার্কেট হবে ইউএসএ ইউএসএতে আমাদের কন্ট্রিবিউশন হবে ক্লোজলি নাইনটিন পারসেন্ট আজকে যে টপ টোয়েন্টি মার্কেট যেখানে আমরা এক্সপোর্ট করছি টুয়েলভ মার্কেটসে কিন্তু স্যার আমাদের এলডি আমাদের কোনো প্যাটার্নগুলো থাকবে না প্রয়োজন নেই প্যাটার্নগুলো এক্সারসাইজ করার কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে লার্জেস্ট মার্কেট ইউএসএ যেটা পঁচিশে আমাদের নাইনটিন পারসেন্ট কন্ট্রিবিউট করবে এবং আজ থেকে যদি পাঁচ বছর আমি প্রজেক্ট করি এই মার্কেটটা টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে এই মার্কেটের সাইজ আমার করে ফিফটি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউট করবে ইউএস মার্কেট এবং সেই সময়টা আমরা আশা করছি আঠাইশের শেষে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট আর্নিং ফার্মাসি ক্লোজ টু ওয়ান বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং মোস্টলি ফ্রম ইউএসএ পাশাপাশি আরেকটা বলতে চাই যে এক্ষেত্রে আরেকটা মার্কেট আছে আসিয়ান আসিয়ান মার্কেটে তখন কম্বাইনলি ফিফটি পারসেন্ট রেভিনিউ আনবে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু আমাদের কনসার্নস অন্য জায়গায় আমাদের প্রফেশনাল যারা কাজ করি এই ফিল্ডে কনসার্নটা হচ্ছে দু হাজার ছাব্বিশের পরে ইউএস মার্কেট এবং আসিয়ান কি হবে ইউএস মার্কেটে স্যার আমরা বাংলাদেশে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখন এত বেশি ইনভেস্ট করছে এএনডি এর জন্য ফেসিলিটির জন্য ইনভেস্ট সবার সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট উইল বি অ্যাট স্টেক যদি ইউএস গভর্নমেন্ট যে একটা ফেসিলিটি আছে বাংলাদেশের জন্য অর্থাৎ ইউএস এর যে গভর্নমেন্টের অনেকগুলো প্রকিউরমেন্টে ইন্ডিয়া অ্যাটেন্ড করতে পারে না বাংলাদেশ ক্যান সাপ্লাই ফ্রম এখান থেকে করতে পারে এই গ্রাজুয়েশন যেন ইউএসএ তে আমাদের এই ধরনের ফেসিলিটি এক্সপোর্টটা না আটকায় এটা বাইরে দেখা যেন ইউএস গভর্নমেন্টের মেন এজেন্সি আমরা আগের মতো সাপ্লাই করতে পারি ছাব্বিশের পরে এটাকে অ্যাড্রেস করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ফিফটি পার্সেন্ট আসবে আসিয়ান বেল থেকে আপনি আবার বলেন তো আমেরিকাটা কি আমি বুঝলাম না হোয়াট ইজ ইউর কনসার্ন স্যার আমেরিকাতে বাংলাদেশে আমেরিকান গভর্নমেন্ট অনেকগুলো এজেন্সি স্যার টেন্ডার কোর্ট করে স্যার সেখানে ইন্ডিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল গুলো সেখানে ইন্ডিয়ান কোম্পানি পার্টিসিপেট করতে পারে না শুধু কিন্তু বাংলাদেশে স্যার ইন্ডিয়া এটা প্রেফার ক্রিয়েশন না স্যার যেহেতু ওরা অনেক বেশি ইন্ডিয়াতে আমেরিকাতে এক্সপোর্টে অনেক লাজ বলে আমি এক্সপোর্ট হয় আমেরিকাতে এবং ওরা আমেরিকান কোম্পানি কম্পিট করে যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া এজ এ কান্ট্রি আমেরিকান যেমন ডিফেন্স পার্চেস সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারে না স্যার ইন্ডিয়া ডিফেন্স পার্চেস হ্যাঁ স্যার সেটা বলে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল স্যার ইনক্লুডিং ফার্মাসিউটিক্যাল স্যার ইয়েস ইয়েস বাট ফার্মাসিউটিক্যাল ওনলি উইথ দ্য ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট স্যার ঠিক আছে এবং সেই সেই জায়গাতে বাংলাদেশের একটা বড় সুযোগ আছে এবং সেখানে বিলিয়ন্স অফ ডলার আনতে পারি আমরা এটা এমেকার ক্ষেত্রে স্যার আর একটু হচ্ছে আসিয়ানের ক্ষেত্রে স্যার আসিয়ান কান্ট্রিগুলো একটা নিজেরা ইন্টারনে একটা এগ্রিমেন্টে যাচ্ছে যে আসিয়ানে সাপ্লাই করতে গেলে আসিয়ানে অরিজিন হতে হবে স্যার যদি আমরা কোনো বাইরেটাল এগ্রিমেন্ট করতে পারি আসিয়ানের সঙ্গে যে আমাদের গ্রাজুয়েশনের পরে যেন বাংলাদেশকে না ছেড়ে দেয় যেন বাংলাদেশ থেকে আমরা এক্সপোর্ট অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে স্যার খুব ভালো হয় স্যার আর স্যার ন্যাশনাল লেভেলে কথা বলতে চাই স্যার স্যার দুই হাজার পাঁচে যখন বলেন তো এশিয়ানের কি প্রবলেম আসিয়ান কান্ট্রিগুলো একটা স্যার নীতি তৈরি করছে স্যার সেখানে বলছে আসিয়ানে ওরাই ব্যবসা করতে পারবে যাদের আসিয়ানে ফ্যাক্টরি আছে স্যার বা আসিয়ান কান্ট্রিগুলো ইন্টারনাল সোর্সিং করবে স্যার কিন্তু এখন चेन्ज हलो 2004 2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2
আজকের অ্যাকচুয়ালি মেইন আলোচনাটা যেটা হলো যে এলডিসি লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি থেকে আমরা যখন গ্র্যাজুয়েশন করব হোয়াট উড বি দি কনসিকুয়েন্সেস আই উইল লুজ লট অফ ট্যারিফ অ্যাডভান্টেজেস ইন ইউনাইটেড স্টেটস জেনারেলাইজ প্রেফারেন্স সিস্টেম যেটা অ্যান্ড আদার্স অ্যাকচুয়ালি লাইক আর এন জি সেক্টর হোয়াট উই আর থিঙ্কিং দ্যাট ফার্মাসিউটিক্যাল কুড বি অ্যান আদার্স সেক্টর ওয়ের আওয়ার এক্সপোর্ট বাস্কেট will enhance and we could bring in similar foreign exchange or FDI through these sectors. Ekhane 120 countries in Madhya, you know, Bangladesh out of 47 LDCs, uh, we are doing very well. Uh, we are uh, meeting our demand 97% locally. But how we can expand internationally, that is what we are looking at and how to save tariff. So 160 million dollars is our total export at this time so we have to really enhance and find strategies avenues and ways how we can do it we have local problems of other that is different aspect uh to etani actually alochona to 2026 we are about to graduate uh so shei dike concentrate kora uchit oi context e we need to discuss what we can do ekta arekta ami humbly request korbo to the expertise and intellectuals that kindly upgrade to যখন এপিআই ট্রিপস এগুলি বলেন আমি কিছুই বুঝি না গ্যাট ল্যাড ইউ মাস্ট এক্সপ্লেন ইট ফাদার দ্যাট অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস অর পেটেন্ট ইসে অর জেনারেলাইজ এগ্রিমেন্ট গ্যাট সো লট অফ জার্নালিস্ট হ্যাভ উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস টার্মোলজিস সো আউট অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যান্ড আউট রিকোয়েস্ট ইফ ইউ বিট ইউ নো আপনারা জানেন বিজেটা আপনাদের মধ্যে আছে আই এম বিং এ লেমেন আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড গ্যাট ট্রিপস আই গেট অল প্যাকড আপ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ about a pharmaceutical uh, industry oriented programs i think everybody here knows what gat trips <laughs> this words are so anyway there's general agreement on that you know exactly and i'm sure amader sangbadik bhai bondra are well aware um please uh, if there's anyone else i would like to close the floor ji please bolen apan naam porichoy diye apni ekটু quickly apnar jodi porno prashno thake bismillah rahman rahim amar naam khairam khan প্রেসিডেন্ট আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের চিফ গেস্টকে ধন্যবাদ আমি বলব যে আমাদের দেশে আজকে যে চিফ গেস্ট আছেন এখানে আমাদের সালমান ইফ্রামিন সাহেবের কাছে ওনার কাছে বিনীত নিবেদন থাকবে যে দেশে উৎপাদিত যে ওষুধপত্র আমরা যারা দেশে আজকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি সরকার মূল্য বৃদ্ধি করছে এতে ডায়াবেটিসের রোগী হার্টের রোগী তারপরে আপনার যে কিডনি রোগীদের প্রতি এদের প্রতি কোভিড দৃষ্টি রেখে মূল্য যাতে সহনশীল হয় সে ব্যাপারে উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করবেন আর দ্বিতীয়টি হলো আজ বিশ বছর জায়গা সব বেশ কয়েকটা এপিআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এই সেক্টরে মানুষজন আরও যা আমরা বলতেছি যে যে আমাদের হোয়াইট কালার জবের অপরচুনিটি হবে কি না এ সম্বন্ধে উনি আমাদের কিছু বলবেন ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট আমাকে সময় দেওয়ার জন্য তো শফিউ জামান সাহেবকে অনুরোধ করবো আমাদেরকে এপিআই পার্কের লেটেস্ট পজিশনটা একটু আমি প্রথমে রাখা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সুন্দর একটা জিনিস আয়োজন করার জন্য আমি এসএম শফিউ জামান সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ ওষুধ সম্পর্কে সমিতি আর একটা জিনিস কিছু তথ্য গরমিল আছে মানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আছেন আমাদের কিন্তু এখনো গ্যাসটা লাগে নাই চেষ্টা করছে শিল্প মন্ত্রণালয় অথচ গ্যাস কানেকশন হয় নাই তারপরেও আট দশটা ইন্ডাস্ট্রি রেডি আছে গ্যাস পাইলে আট দশটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারে আর প্রফেসর ফারুক সাহেব যে একটা কথা বলছেন যে গভর্নমেন্ট ইটিপি করছে গভর্নমেন্ট করে না ইটিপিটা কিন্তু পুরো ওষুধ শিল্প সমিতির সদস্যরা একশো পঁচিশ কোটি টাকা দিয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল এপিআই পার্কে দিয়ে আমরা করেছি এই জন্য এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাব্লিউ ফ্রান্সে একটা প্রোগ্রামে গেছিলেন আমরা ওষুধ শিল্পের সময় থেকে জেনে বাই গেছিলাম হঠাৎ করে শুনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেনে বাই আসবে এবং ডাব্লিউএস এর প্রোগ্রামে উনি শুধু এটা আমাদের টাইম বাড়ানোর জন্যই উনি কিন্তু ওখানে বক্তৃতা করেছিলেন ওনার একটা ইয়ে যে আমাদের যে এলএসি হিসাবে আমরা যেন এক্সটেনশন পাই লাস্ট এক্সটেনশন যেটা আছে আমার মনে হয় আর এই যে এক্সপোর্ট একশো তেপ্পান্নটা দেশে আমরা রপ্তানি করি 
चेम्बर प्रत्येक I think বড় ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে ওনাদের এই 100 100 200 একর জমি নিজেদেরই আছে ল্যান্ড ওয়াজ নেভার এন ইস্যু देयर वाज নো পলিসি এট অল ইন প্লেস তো এটা এটা ওই 2008 এর পার্টটা দেওয়া হয়েছে বাট পলিসি রে अप्रूव হয়েছে কিন্তু 2016 এ তো এখানে আপনার 8 ইয়ার্স এর একটা ক্যাপ তারপর আবার ওই 16 2016 এর 18 এ পলিসি अप्रूव হওয়ার পর ওই পলিসির এগেইনস্ট যে এসআর গুলো লাগে ওগুলা নি পেতে আবার 3 4 বছর লেগেছে তো এখানে আমাদেরও কিছু মানে गवर्नमेंटের বা আমাদের এখানে কিছু ডিলে আছে যেটার জন্য হয়তো বা মানে পিছিয়ে গেছে বাট अगेन আমাদের 1973 এর পলিসির জন্যই কিন্তু আজকে আমরা এখানে আসতে পেরেছি যে আমরা প্রাইভেটলি বলতে পারছি বা আমরা নিজেরা প্রডিউস করতে পারছি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি আমাদের নিজের সুকনজাম্পশন এক্সপোর্ট এবং এলডিসি কান্ট্রির মধ্যে বাংলাদেশ ইজ নাম্বার 1 বাংলাদেশ ইজ নাম্বার 1 ইন প্রডিউসিং ওন ড্রাগস এটা একটা হিউজ অ্যাচিভমেন্ট এন্ড আমাদের মনে উই শুড ফলো দিস ট্রেন্ড এন্ড আমাদের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি যে কোনো সেক্টরে যেখানে আপনারা পলিসি সাপোর্ট পেয়েছে ইনক্লুডিং গাও গার্মেন্টস খুব ভালো করেছে তো ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের উই হ্যাভ आवर অ্যাডভাইজার এন্ড এন্ড কম্পিটেন্ট গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস আই এম শিওর দ্যাট এখানে ওই পলিসি গুলো আমরা ইন প্লেস রাইট টাইমে রাইট অ্যাকশন টা নিলে আমরা তাতে এই কাজগুলো করতে পারবো थैंक यू Thank you. I mean, at this point of time, I would like to close the floor. Amra ekhon ato ekhon amra amoda shavarti kamra pola moshe niyechi. Ekhon we will seek uh, the valued guidance of our special guest and chief guest. Um, I'm, again, hami ay rakhe bolche. I'm very excited to welcome our uh, special guest, Dr. Ahmed Kaikaus, the uh, honourable principal secretary. But more importantly, he is my Uh, chairperson of the board of the uh, LDC graduation monitoring and implementation committee of the prime minister's office and uh, i believe uh, it was uh, april last year when he formed this uh, strategic action committee including private sector members like fbcci dhaka chamber um, bangladesh association of pharmaceutical industries um, number four jon private sector figures so and uh, that's when we started uh, interacting and i must say that dhaka chamber has been in the for front of uh, being the voice of the ldc graduation uh, through various focus group discussions workshops uh, seminars webinars and so on and aajke finally after this is the seventh appearance of uh, the honorable principal secretary in a dhaka chamber event but the first very first physical appearance on the ldc so thank you sir for your um, valid presence despite your busy schedule once again on behalf of dhaka chamber we want to congratulate you for um, uh, the the um, bangabandhu jana prashasan padak which you have uh, been awarded today and uh, we look forward to your valued remarks aajke sob kichu your summation and your valued guidance thank you sir ekhane bolte parena ekhane jai na hole to mone hoy थैंक यू आई एम हम्बल्ड उथ योर এখানে আসলে देयर इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड বাংলা সো আই থট दैट आई शुड स्पीक इन इंग्लिश फॉर सम टाइम बिकॉज प्रोफेसर डॉक्टर रहमान এবং যে আর একজন প্রফেসর সাহেব আছেন দে স্পোক ইন ইংলিশ বাট দে আর কোয়ালিফাইড নট টু স্পিক ইংলিশ সো দ্যাট ইজ व्हाई दे हैव ऑप्टेड फॉर বাংলা সো আই हैव टू प्रूव माय एबिलिटी फर्स्ट देन आई विल स्विच टू थैंक यू আম আর একটা জিনিস অনারেবল চিফ গেস্ট এন্ড ডিস্টিংগুইস্ট president and um, <clears throat> today's main speaker and others uh, good evening apnader hey amar mone hoy ami i have tortured enough with my english ami bangla chole jai 
আমি আসলে আস্তে আস্তে চিন্তা করতেছিলাম আগে শুনতাম যে ব্যবসায়ীরা মধ্যরাতের পরে ঘুমায় বারোটা বাজে উঠে সেই জন্য ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম অ্যাটেন্ডিং সেমিনার অ্যাট থ্রি এ পিএম আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ওয়েন আই ফিনিশ মাই লাঞ্চ ওয়েন আই ওয়াজ লিভিং মাই হোম তো আমি দেখলাম আমার ওয়াইফ ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ ভাব ঘুম আই ওয়াজ সো এনভিয়াস এবং আজকে আরও সারপ্রাইজ দেখলাম যে কারো চোখ খুব একটা ঢুলো ঢুলো ছিল না আমি আই ওয়াজ সারপ্রাইজ এটা কি ইজ দিস এ ভেরি এক্সাইটিং সাবজেক্ট সো দ্যাট আপনারা মানে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছেন নাকি আসলে দেরিতে ঘুম থেকে উঠেছেন বলে আপনারা ঘুমাচ্ছেন না হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমি আসলে প্রথমে খুব একটু স্কেয়ার ছিলাম এখানে আসার সময় কারণ আমরা তো কাজ করে যাচ্ছি অ্যালং উইথ দি প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড দি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভস এই কিভাবে আমাদের এল ডি সি সো কল চ্যালেঞ্জ বাই দি ওয়ে আই ডোন্ট কনসিডার দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ আই থিঙ্ক দিস ইজ এন অপরচুনিটি আমাদের যেমন ধরেন আপনারা তো সবাই ব্যবসায়ী হয়তো আপনাদের কয়েক পুরুষের ব্যবসায়ী যে জন্য আপনারা জানবেন না আমরা যারা চাকরিজীবীর সন্তান মিডল ক্লাস আমাদের কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন হয় সবসময় এল ডিসি গ্র্যাজুয়েশন সেটা কখন জানেন আমাদের আমরা যখন চাকরি পাই চাকরি পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের কিছু অ্যাডভান্টেজ চলে যায় নাম্বার ওয়ান যে বাসার খাওয়াটা উঠে যায় ফ্রি নাম্বার টু যেমন আমি প্রথম পেয়েছিলাম হচ্ছে যেমন ধরেন ওই যে ইদি পাওয়া হ্যাঁ মামা চাচারা দিত যখন যখন চাকরি পেলাম সাথে সাথে সব কম সো এল ডি সি গ্র্যাজুয়েশনের টেস্ট কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে পেয়েছি বাট ডাজ দ্যাট মিন দ্যাট যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এমপ্লয়েড বিকজ দিস অ্যাডভান্টেজেস আর গোয়িং অওয়ে অ্যাবসলি নট আই থিঙ্ক ন্যাশনাল পার্সপেকটিভও তাই হ্যাঁ আমরা উই হ্যাভ টু গিভ আপ সাম অ্যাডভান্টেজেস বাট আপনাকে জাকাত দিতে হবে বলে আপনি বিত্ত সম্পত্তির মালিক হবেন না এটা আসলে কখনো হয় না হ্যাঁ সো আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আছে এবং আই এম কোয়াইট ইমপ্রেস দ্যাট যে আমি ওই যে ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং অন দিস ফিল্ড ভেরি লং আমি কিন্তু কোনো স্কেয়ারই ইয়ে পাইনি অপরচুনিস্টিক ভিউ পেয়েছি সো আমার মনে হয় আরও বেশি কনফিডেন্সটা বেড়েছে আর কি তো আমরা মনে হয় আমরা সবাই সেটাকে এগোতে পারব বাট ইনস্পায়ার্ড অফ দিস আমাদের কিন্তু একটু সমস্যা তৈরি হচ্ছে কারণ আমাদের এল ডি সি গ্র্যাজুয়েশনের টাইমিংটা গ্লোবাল কৃষি ক্রাইসিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান কোভিড নাম্বার টু এই যে ওয়ার আরও বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে একটা শিক্ষার বিষয় আছে সেটি হচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন আফগানিস্তানে টোয়েন্টি ইয়ার্স ওয়ার হয়েছে বাট দ্য ওয়ার্ল্ড ডিড নট সাফার বা মিডল ইস্টেও হয়েছে বা আফ্রিকাতেও হচ্ছে এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড সাফার করে নাই ইউক্রেনে কেন হওয়ার পরে এইভাবে সাফার করছে কেন বিকজ আপনার ইন্টিগ্রেশন গ্লোবাল ইন্টিগ্রেশন যার যত বেশি তার ইম্প্যাক্ট তত বেশি আমরা কিন্তু গার্মেন্টস বলেন অন্যান্য ইয়েতে কিন্তু আমরা গ্লোবালি কোয়াইট ইন্টিগ্রেটেড সো ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স ইন দ্য গ্লো দ্যাট উইল ইফেক্ট আস দ্যাট উইল এফেক্ট আস ভেরি সিরিয়াসলি সো সেই জন্য আমাদেরকে কিন্তু সবসময় সচেতন থাকতে হবে ইফ দেয়ার ইজ এনি শক হাউ উই আর গোয়িং টু ওভারকাম দিস আমাদের যেমন দেখেন ও একটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে মানে আমাদের এল ডিসি গ্র্যাজুয়েশনের ফলে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা মনে হয় মানে সবাই মিলেমিশে সেটা করছি বাই দি ওয়ে ডিসিসি প্রেসিডেন্ট ইজ পার্ট অফ দিস আমরা যদি কোনো ভুল পদক্ষেপ নিয়ে থাকি আইট ইজ নট মি ইজ হিম সো হি ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভিং আস এ লং ডে ইউ নো গাইডেন্স সো আমি এখানে আগে একটা ডিসক্লেম দিয়ে দিতে পারি খুব সহজে আসলে দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা কিন্তু মানে আমি মনে হয় আগে একটা মানে আমাদের ভিতরে ব্যবসায়ী ভার্সেস আমলা বা এরকম একটা ডিফারেন্স ছিল দ্যাট ডাজ নট এক্সিস্ট এনি মোর আমি একদম অ্যাবসলি চলে গেছে সেটা আমি বলবো না উই আর পার্টনার্স হ্যাঁ আর একটা জিনিস 
আমরা আমি নিজে বলি আবার ডিসিসিএফ প্রেসিডেন্টও সবসময় বলেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জিডিপি 81% কন্ট্রিবিউশন ইজ দি প্রাইভেট সেক্টর সো ইউ আর দি লার্জেস্ট কন্ট্রিবিউটরস অফ দি ইকোনমিক গ্রোথ ইটস নট দি गवर्नमेंट गवर्नमेंट ইজ ইন দি ড্রাইভিং হুইল সো আপনাদেরকে বাদ দিয়ে তো আসলে নতুন করে চিন্তা করার কোনো স্কোপ নেই আমি আমাদের শুধুমাত্র যেমন আমি কিছু আলোচনা শুনেছিলাম এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট না হলে হবে না ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু উই হ্যাভ প্রুভেন আওয়ার কম্পিটেন্স কিভাবে আমার মনে হয় আপনারা সবাই জানেন দ্য সিঙ্গেল লাস্ট লার্জেস্ট ডেস্টিনেশন অ্যাজ এ কান্ট্রি অব আওয়ার গার্মেন্টস ফ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ইজ বেসিক্যালি দ্য ইউএস ওয়ের উই ডোন্ট গেট এনি প্রেফারেন্স উই আর কম্পিটিং উইথ দি প্রিফারেন্সিয়াল ট্রিটেড কান্ট্রিজ তাই না সো তার মানে হচ্ছে কি উই ক্যান ডু ইট উই ক্যান ডু ইট বেটার এবং উই আর মানে ফরচুনেট আমার মনে হয় আমি যা বলছি তার চেয়ে দিয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ কথা বেশি বলতে পারবেন জনাব সামাইফ রহমান কারণ হি ইজ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন সাকসেসফুল আই থিঙ্ক আমি যে মার্কেট শেয়ার দেখলাম থার্ড লার্জেস্ট মার্কেট শেয়ার প্রবলি হি ডিড নট পে মাচ অ্যাটেনশন দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ দি লার্জ থার্ড লার্জেস্ট মার্কেট শেয়ার হি ইজ হোল্ডিং যদি এখানে কনসেনট্রেট করতো তাহলে হয়তো ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে নিতে পারতো আই থিঙ্ক অল অফ ইউ উইল অ্যাগ্রি দ্যাট কিন্তু হয়তো বা ডাইভার্সিফাই করতে গিয়ে কম করেছে বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা কিন্তু আমাদের যারা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন দে হ্যাভ প্রুভেন দ্যাট ইউ ক্যান কাম আপ এখন ব্যাপার হচ্ছে কি নিটিগ্রিটি কি আছে নিটিগ্রিটি আমরা যারা সরকারি মানে অফিসে আছি আমরা কিন্তু আপনাদের মতো বুঝি না কে জানে বলছিল কাস্টমস বা ইনকাম ট্যাক্স দেরি হয়েছে আমি কিন্তু মানে হাইনসাইড একটু বলি সেটা হয়তো আপনাদের পছন্দ হবে না এগুলি কিন্তু দেরি হচ্ছে কিন্তু আপনাদের কারণে কারণ অনেকে চাচ্ছে না কিন্তু এগুলি পাশ হইতে সরি টু আমি শুধু আপনাকে হয়তো ইয়ে হলো আপনি অন্যান্য ইয়ে এক এত তাড়াতাড়ি পাশ হয় এটা কেন বারবার প্রচট খায় কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট কাউন্টার ইন্টারেস্ট রয়েছে যে কারণে কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে সো আপনারা যদি ইন এ বডি কারণ এই ইন্ডাস্ট্রির নিটিগ্রিটিস এটা পলিসি মেকাররা বুঝবে বুঝবে বা আমলারা বুঝবে এটা হতে পারে না ইউ নো দ্যাট আপনাদেরকে সেটা কিন্তু ই করতে হবে সো ইফ ইউ গাইড আস অফ দি গভর্নমেন্ট নট আস বলতে মানে আমি গভর্নমেন্টকে বোঝাচ্ছি উই আর বেসিক্যালি পাবলিক সার্ভেন্টস উই আর নট দি পলিসি মেকারস উই হেল্প দি গভর্নমেন্ট টু ফর্মুলেট ইটস পলিসিস সো আমার মনে হয় যে আমাদের যেই কন্টিনিউস ডায়ালগুলি আছে সেটার মাধ্যমে আমরা করে যেতে পারি আমার আরেকটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যখন এখানে এসেছি আমি আমরা এই এই সুযোগটা নিতে চাই সেটি হচ্ছে যদি একটু আউট অফ কন্টেক্সট বাট ভেরি রেলিভেন্ট ফর দি কারেন্ট টাইম সেটি হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এখন এই ইউক্রেন ওয়ারে আমাদের মানে রাষ্ট্রীয় কিছু সাশ্রয়ী হওয়ার প্রয়োজন হয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র সে রাষ্ট্র সাশ্রয়ী হলে চলবে না রাষ্ট্রের মানে আপনার এই কনজামশনের একটা বৃহৎ অংশ কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর তাই রিকোয়েস্ট ইউ আমরা যাতে করে ভবিষ্যৎ যদি কোন রকমের চ্যালেঞ্জ যাতে না হয় সেটা মোকাবেলার জন্য কিছু অস্টারিটি মেজার যেটা না হয়েছে আই রিকোয়েস্ট ইউ আপনারা যদি আমাদের সাথে মানে সমভাবে আমাদের সাথে যোগ দেন তাহলে কিন্তু এটা মানে আমাদের দেশের জন্য উপকার হবে বাই দি ওয়ে আমাদের এটা এটা কিন্তু আমরা আগেও একাধিকবার পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ এ ডিমান্ড সাইড দেয়ার ইজ এ সাপ্লাই সাইড সো আমরা কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথটাকে হ্যাম্পার করতে চাচ্ছি না তো তাতে আমি যদি যে কনজামশানটা হ্যাঁ যে কনজামশানটা লাক্সারি অথবা ধরেন যে কনজামশানটা না করলে আমার মানে অর্থনৈতিক যেই কর্মকাণ্ড আছে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাহলে কিন্তু আমার সেভিংস হবে থ্রু উইচ আই ক্যান অলসো ডু বেটার ইন ফিউচার সো আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব ডিসিসিআইকে এবং ডিসিসিআইয়ের মাধ্যমে আমরা সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে করব কারণ কনজিউমার মার্কেট আপনাদের একটা বৃহৎ অংশ আছে তো সেখানে যদি আপনারা একটুখানি অস্ট্রেলিটি মেজার নেন তাহলে দেশের জন্য উপকার হবে আর ফাইনালি 
আমি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে মানে এখানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আগ্রহ নিয়ে শুনছেন দুলো দুলো ঘুম না থেকে সেটা দিয়ে আমি কিন্তু রিয়েলি আই এম ইমপ্রেসড দ্যাট যে আমাদের আসলে এই নাম্বার্স চ্যালেঞ্জেস দিজ আর নট অ্যাট অল রেলিভেন্ট টু বাংলাদেশ বিকজ দি বাংলাদেশ নাও উই সি ইজ এ ডিফারেন্ট বাংলাদেশ উই হ্যাভ মেড অল প্রেডিকশনস রং আমরা যারা ওই উনিও অর্থনীতির আমরা অর্থনীতি আমরা অর্থনীতির ছাত্ররা কিন্তু সবসময় উই লাভ টু প্রেডিক্ট ফিউচার আমরা কিন্তু হস্তরেখাবিদের মতো হ্যাঁ ভালো ভালো কথা বলি অথবা ভালো ভালো আতঙ্কের কথা বলি তার অধিকাংশই কিন্তু রং হয় হ্যাঁ রং কারা করে জানেন ইউ দোজ হু আর অন্টারপ্রিনার্স যেমন ধরেন আমরা একসময় এই যে মেলতুসিয়ান থিওরি ছিল যে পৃথিবীতে কোনোদিনই খাদ্য সংকট কমবে না কারণ যত খাদ্য সংকট ইয়ে খাদ্য বাড়বে আপনি খাওয়া দাওয়া বেশি হবে সন্তান বেশি হবে সন্তান বেশি হওয়ার ফলে যা উদ্বৃত্ত ছিল সেগুলো আবার খাবে তারপর আবার কি হয়ে যাবে তাই না বাট দ্যাট কেম আউট টু বি রং সো আমি মনে করি এবং সেই সব কিছু কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু থ্রু অন্টারপ্রিনার্স হ্যাঁ যারা এটা করেছে তো আমি মনে করি তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন যেমন আপনারা এটা হয়তো জানকে জানি না হলিস চ্যানেলে ছিল চিফ ইকোনমিস্ট ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু হি মেড এ প্রেডিকশন অ্যাবাউট বাংলাদেশ দ্যাট যে বাংলাদেশের এক হাজার ডলার পার ক্যাপিটা হতে একশো বছর লাগবে আমরা পঞ্চাশ বছরে আসলে প্রায় তিন হাজার ডলার পার ক্যাপিটাল চলে গেছে তাই না সো এবং সেটা কিন্তু হয়েছে আপনারা যারা অন্টারপ্রিনার্স আছেন ইউ কেম আপ উইথ নিউ আইডিয়াস এবং সেটার মাধ্যমে ইউ মেড মানি অ্যাজ অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ ব্রট ওয়েলবিং ফর দি নেশন সো আমি আশা করি যে আপনাদের এই ক্রিয়েটিভিটিটা কন্টিনিউ থাকবে এবং আমাদের যেই চ্যালেঞ্জেসগুলি আছে সেগুলি আমরা অতিক্রম করতে পারত কারণ আমি কিছু ইয়েতে যাচ্ছি না নাম্বার্সে কারণ ইতিমধ্যে কিন্তু উই আর ওয়ার্কিং অন ইট এবং প্রবলি আমরা একটা ন্যাশনাল সেমিনার করব অতি দ্রুত যাকে আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব হোয়াট আর দি স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট উই আর গোয়িং টু টেক টু ওভারকাম দিস সিচুয়েশন এর ভিতরে যদি কোনো সাজেশন থাকে থেকে থাকে তখন আপনারা আছেন আমাদের একাডেমিক ওয়ার্ল্ড আছে ইন্টেলিজেন্সি আছে যা আমাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো আছে সবার কাছ থেকে আমরা নেব নেওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে সেটাকে ইম্প্রুভ করা দরকার আমরা ইম্প্রুভ করব যদি ডিসকার্ড করা দরকার আমরা ডিসকার্ড করব এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার এই যেই চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেগুলি কিন্তু ইনক্রিমেন্টালি করতে হবে হ্যাঁ ওয়ান সিনের টাইম কিন্তু হয় না হ্যাঁ আমরা সবসময় মনে করি যে আমরা হয়তো পুরোটা করে ফেলবো আপনারা নিজেরা চিন্তা করে দেখেন স্টুডেন্ট লাইফে আপনি যেটা হওয়ার চিন্তা করেছেন কিন্তু আলটিমেটলি উই এন্ড আপ বিং সামথিং ডিফারেন্ট সো দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক দিস আমাদেরকেও সেখানে ওভাবে করতে হবে সো আমাকে এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আবারই আমি আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি টু লিসেন টু মি উইদাউট এনি ড্রাউজি ফেস থ্যাংক ইউ জয় বাংলা থ্যাংক ইউ স্যার ঠিকমতোর্স <laughs> needless to mention the dhaka chamber remains at the full disposal of the prime minister's office and the government for any sort of uh, support the private sector needs to be responsible for because it is a united effort both on the, on the public and the private sector at this point of time it is it's actually the time we have been all waiting for to seek the guidance of the guardian of the business community who also happens to be the prime minister's advisor on private industry and investment honorable salman fazrul rahman আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি 
মানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আমি কিন্তু এই অপরচুনিটি নিতে চাই টু গিভ ইউ হার্ট ইস কনগ্রাচুলেশন ফর দি অ্যাওয়ার্ড ইউ হ্যাভ রিসিভ দিস মর্নিং অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ ক্যান অল গিভ এম অ্যারাউন্ড অফ অ্যাপ্লস ফর দ্যাট প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার আজকের কি নোট স্পিকার ডক্টর মুস্তাফিজ আমাদের দুইজন তিনজন ইনফ্যাক্ট যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কথাগুলি ওনারা বলেছেন এবং তার সাথে সাথে যারা ফ্লোর থেকে যারা ইনপুট দিয়েছেন এবং এখানে ঢাকা চেম্বারে এবং সবাই যারা এখানে আছেন সুদীপেন্দ ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমি দেখতেছি ইজ রিয়েলি রেপ্রেজেন্টেড ইন লার্জ নাম্বার সবাইকে আসসালাম আলাইকুম আমি প্রথমে একটু ক্ষমা চেতে ক্ষমা নিয়ে যেতে চাচ্ছি ইনফ্যাক্ট স্পেশালি মুসাফিজ ভাই থেকে বিকজ আই রিয়েলি মেড ইন টু হারি ইজ ভেরি ভেরি ইম্প্রেসিভ অ্যান্ড ভেরি মানে ওনাকে আমি কিন্তু অভিনন্দন জানাতে চাই উনি যে কি নোট স্পিচ দিয়েছেন ওনার প্রেজেন্টেশন যেটা দিয়েছে ইট ইজ ভেরি ইনফরমেটিভ এবং ইট ইজ মানে দ্যাট সাইড দ্য টোন ফর টু ডেজ সেমিনার তো আমার মনে আছে যে আমি যখন আপনাদের সাইডে টেবেলে বসতাম আর এই ধরনের সেমিনারে যাইতাম তো ওখানে যখন কোনো চিফ গেস্ট মন্ত্রী মহোদয় থাকতেন আর উনি বলতেন কি ভাই আমার তারা আছে আমাকে চলে যেতে হবে তো আমি খুব বিরক্ত হইতাম স্যারকে যদি তাই হয় তাহলে আপনি কেন এসছিলেন কেন ওয়াই ডিড ইউ নট হ্যাভ ইনাফ টাইম টু কাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাও কামিং অন দিস সাইড অফ দ্য টেবল আমি দেখতেছি দ্যাট ইট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট উনি যে বলেছেন কে উনি গিয়ে আফটারনুন একটা ন্যাপ নেন আমি কিন্তু ফজা নামাজের পর থেকে যে কাজ শুরু করি আমার মনে হয় আই ডোন্ট গেট এনি টাইম টু দিস থিং এখন আমার আজকে কিন্তু ওই এলাকায় আমার আবার একটা ইউনিয়নের রাজনৈতিক একটা সম্মেলন হচ্ছে সেখানে আমার যেতেই হবে ওখানে আবার অনেক লোকজন ওয়েট করছে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ইজ আমাকে মুস্তাফিজ ভাইকে একটু হারিয়া পড়তে হয়েছে বাট অ্যাকচুয়ালি আজকে সেমিনারটা আমি কিন্তু আই উড লাইক টু কনগ্রাচুলেট প্রথমে ঢাকা চেম্বার ফর অর্গানাইজিং দিস ইট ইজ ভেরি ভেরি আমার মনে হয় সময় যে ইট ইজ ইস আর সে শুধু তা নয় কালেক্টিং দ্য পিপল ইউ হ্যাভ কালেক্টেড ফর দ্য দিস থিং অ্যাকচুয়ালি মুসাফিজ ভাই যেগুলি কথা বলেছেন দ্যাট ইজ ইউ নো আমাদের মোটামুটি উই আর অ্যাওয়ার অফ অল অফ দিস অ্যান্ড উই আর ওয়ার্কিং অন দিস এটা নিয়ে অনেক অলরেডি কিন্তু কথাগুলি হয়েছে আর যে দ্য প্যানেলিস্ট যেগুলি কথা বলেছেন বিশেষ করে প্রফেসর ফারুক যে কথাটা বললেন উনি হুমায়ুন ডক্টর হুমায়ুন হাইর কথাটা বললেন দ্যাট রিয়েলি টুক মি ব্যাক টু লং লং টাইম আমার মনে আছে ওয়েন আই ওয়াজ ইয়াং ম্যান অ্যান্ড আই হ্যাড জাস্ট দেন আপনি যেটা বললেন বঙ্গবন্ধু ওনাকে কিন্তু ডাইরেক্টর ড্রাগ অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন কিন্তু উনি ডাইরেক্টর ড্রাগ অনেক দিন থাকলেন এবং নাইনটিন এইটি টুতেও যখন ড্রাগ পলিসি করা হয় তখনও কিন্তু উনি ডাইরেক্টর ছিলেন তো মানে আই গট ব্যাক টু দ্য ওল্ড মেমোরিজ যখন আমরা অনেক কিছু ওষুধ আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি দ্যাট মেন জিনিস দি সাকসেস অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর ইন বাংলাদেশ বেসিকলি সাকসেসটা যেটা হয়েছে ইট ইজ রিয়েলি আই ইনফ্যাক্ট মুসাফিজ ভাই একটা খুব ভ্যালিড পয়েন্ট বলেছেন যেটা আমি কিন্তু বলতে চাই যদি আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ মেনশন ডেট ইন হেজ দিস থিং বাট বাই আই ওয়াজ টকিং টু হিম যে আপনার এল ডি সি থেকে অনেক দেশগুলি কিন্তু গ্র্যাজুয়েট করেছে চার পাঁচটা দেশ কিন্তু এল ডি সি গ্র্যাজুয়েশন হ্যাঁ ছয়টা দেশ করেছে কিন্তু এক একজনের পপুলেশন ইজ ফোর মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন এই জাতীয় উই আর দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল কান্ট্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন পিপল এর দেশ একটা গ্র্যাজুয়েশনে যাচ্ছে সো দিস ইজ আ ইটস আ ডিফারেন্ট বল গেম অল টুগেদার যেরকম আমেরিকানরা বলে তো ঔষধ দ্য মেন সাকসেস অফ দি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ ওজ ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম এবং এখানে আমাদের যে এন্টারপ্রেনার ছিলেন আমাদের প্রথম প্রথমে যারা আমরা করেছি যে ওনারা ওনাদের যেটা ছিল শ্যামসন চৌধুরী ছিলেন মরুম মরুম আমাদের কাবির ভাই ছিলেন হুমায়ুন কাবির ফাইজারের তারপর আমাদের ওয়াহেদ সাহেব ছিলেন ফাইজেন্সের দিজ আর দ্য ওল্ড পিপল হু অ্যাকচুয়ালি 
started uh, this uh, industry and eta ke niye amra ek jagay ashte perechi kintu the achievement is actually phenomenal apne jodi if you really uh, consider it 165 million people nine you see when you say that you are producing 97 or 98% uh, of the domestic requirement that is not in itself it in itself it is a big achievement but it becomes a much bigger achievement when you say your population is 165 million that means you are producing 98% medicine required for 165 million people ebong ami ekta hisab korechila दिस वाज जब हम हम रा डेक्सिम को फार्मास्यूटिकल ताके मार्केट करते से लम लंडन स्टॉक एक्सचेंज ये लिस्टिंग एड शुमाए, सो तो अपन आमदे आवर टर्नओवर, हम ठीक माने नहीं आई थिंक वो शुमाए मदे टर्नओवर चार सौ ना पांच सौ कोटी रखा चीन, दिस इज अबाउट टेन फिफ्टीन इयर्स अगो, है तो आरो कम चल तो आमी तो अपन बोल रहे हैं कि भाई एक 300 कुटी टाका है आमी कोटो कैप्सूल कोटो टैबलेट कोटो बोतल आमी की जिनिस पर इक्वांट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आमी की बनाई एक क्वांटिटी टाके आमी बांग्लादेश में बिक्री करे आमी 300 कुटी टाका आमा रेवेन्यू होच्छे आमी तो अपन बोले चलें तो एक क्वांटिटी इंडियन प्राइस लगा हुई था रूप परे, तार पर तो भी पाकिस्तानी प्राइस लगा हुई था रूप परे, आ तार पर तो भी अमेरिकन प्राइस लगा हो इटा रूप परे, तो हमार 300 कुटी टाका इंडियन प्राइस लगाए ने बिकेम 450 करोड़, the moment I applied the Pakistani price it became 600 करोड़, or in fact more 700 करोड़, and when I applied the American prices the 300 करोड़ my turnover became 1500 करोड़ that means the army jay quantity produced court chi america american prices to the shape quantity they apply for it it is five times so after the abortion of the market size you just said is 3.5 billion 3.5 billion dollars is my market size at bangladesh prices age a quantity army court to say if you are going to apply american prices to this then we are actually producing 15 billion dollar worth of uh, products. So, in context, then we have really uh, achieved a tremendous, uh, uh, it, it is a really a tremendous uh, <coughs> achievement. And this has led to Jetami Bolechi. Many people ask me that what is the uh, secret of the success of the pharmaceutical industry. Amar the secret of the success of the pharmaceutical industry, the main, main, main secret is my people, the human resource. Because the pharmaceutical industry is white collar intensive. It is not a blue collar intensive industry. It is, and in fact, as Amra industry to develop more, our blue collar aro kumta se because automation aste se. Kintu white collar aro baatte se because apna more and more advanced kind of quality testing is taking place, more advanced kind of quality assurance is taking place. Aur Amra toh thora ne R and D the jai nae. Amra toh shudhu reverse engineering kori. If we really went into proper R and D, then we need much more higher quality white collar workers. And because of the the quality of the pharmacists, the chemists, the industrial engineers, which our universities are producing, that is the main reason for the success of the, uh, <coughs> the pharmaceutical industry. Of course, government only support the government policy, and the other reason, 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 the other एवं ट्रिप से पौरे उन्हीं जैसे जिनिस्टा त्यागते सारे बोले थे दिन पौरे आपना ट्रिप से माध्यम में एलडीसी जोन ने ऐडा किंतु हलाल कोरे दवा हुई हो डेट एलडीसी के पेटेंट मानते हो बे ना एवं शेतर सुजुक आम्रा जारा बांग्लादेशी पार्वतीकल इंडस्ट्री चला में ये सुजुक टा आम्रा फुली नीला तो ऐसा व सेमिनार के तक चैलेंज टकी। आमार मोते जे आश्चर्य चैलेंज डा आचे शेटा किंतु क्यों ही आज के बोले नहीं। शेटा मैं पौरे बोल बो। 
আমি কিন্তু মনে করি যেভাবে আছি আমরা আমাদের তেমন কিন্তু চ্যালেঞ্জ নাই যদি আমি আমরা কিছু কিছু কাজ করে ফেলতে পারি তাহলে তেমন চ্যালেঞ্জ নাই ইন দা সেন্স দ্যাট আমরা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে ম্যাক্সিমাম যে নতুন নতুন ওষুধ বের হয়েছে সেটা আমরা কিন্তু দেশে প্রডিউস করছি as far as injectables and solid dosage forms are a concern uni dj bollen ke i think am sabhi bhai je bollen ki covid er shomoy amra jokhon amar mone ache amake foreign minister phone kore bollen je ekta emergency আফ্রিকান একটা দেশের রাষ্ট্রপতির শ্রী উনি কিন্তু কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা প্লেন পাঠিয়েছে একটা ফুল প্লেন পাঠিয়েছে জাস্ট আমাদের থেকে বাংলাদেশ থেকে রেমডিসিভ নেওয়ার জন্য সো দ্যাট ইজ হাউ ফাস্ট উই আর এবল টু
কিন্তু ট্রিপস এর পরে দু হাজার ছাব্বিশ এর পরে আপনি এটা পারবেন না বিকজ দিস আর আউট টাইটেন টেন অল দা বায়োলজিক্স আর টাইটেন টেন তখন তো আপনি ইউ উইল গেট ইন টু এ প্রবলেম তো আপনি যদি একটা দুইটাও যদি ফার্স্ট সেটিং এই যে বিশটার মধ্যে যে 16 টপ সেলিং ড্রাগস ইন দা ওয়ার্ল্ড যেটা আছে আমরা অন্যগুলি দেখি করেছিলাম আমরা তো অন্যগুলি তো ওইটাই দেখেছিলাম এট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইম জ্যান্টাক এখন জ্যান্টাক ব্যান্ড হয়ে গেছে বাট এট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইম জ্যান্টাক ওয়াজ দি ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান সেলিং প্রোডাক্ট আমরা কি করলাম এখানে আমরা ওটাকে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে রানিটিডিন কে আমরা উই মেড দ্যাট ইনটু দা টপ সেলিং প্রোডাক্ট অলসো ইন বাংলাদেশ বাট দ্য জেনেরিক ওয়ার্জন পরে আবার অন্য কারণ জন্য এটা ব্যান্ড হলো দ্যাটস আ डिफरेंट इशू ঠিক তেমনি উই শুড স্টাডি বায়ো সিমিলার বায়ো বায়োলজিক্স এ व्हिच আর দা টপ সেলিং প্রোডাক্টস আর ওটা আমরা কিন্তু রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে উই শুড গো ফর বাই দ্যাটস দিস ইজ ওয়ান इशू व्हिच আই ওয়ান্টেড টু রেজ the other issue was api <coughs> you see api is very important and amra mone kori that yes but apna ke amra ekta jinish ami warning dite chaichi the api is important kintu onek shomoy emon emon bhabe kotha ta hoy that api is the solution of all our problems api hoye gele api pass hoye gele amra api produce kore korle felle amader sob samasya ta সমাধান হয়ে যাবে দ্যাটস নট কারেক্ট বিকজ ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট আপনার এপিআই যে আপনাকে দেখতে হবে হোয়াট দ্য ভ্যালু এডিশন ইজ বিকজ আমি এখন অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আমি প্রোডাক্ট আমি ধরেন বাংলাদেশে অলরেডি প্যারাসিটামল ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি বিগ প্রোডাক্টস তো প্যারাসিটামল এর এপিআই কিন্তু দেশে তৈরি হচ্ছে 80% 90% বাংলাদেশে এটার উপরে একদম আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়েছে সেটা হলো প্রাইস এখন আপনি নিজেই আপনি বলেছিলেন আপনার লোকাল প্যাকিং রেরিয়াল কস্ট রেড ম্যাকিং মেটেরিয়াল কস্ট ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন রাফলি আমি ম্যাক্রো লেভেলে আপনার ব্যাক অফ দি এনভেল অফ ক্যালকুলেশন দিচ্ছি সো ইফ ইট ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন এন্ড মাই মার্কেট ইজ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দেন হোয়াট ইজ মাই এন্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইজ হোয়াট টিপি অর এম আর পি টিপি সো ইফ ইট ইজ সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু বিলিয়ন ডলার আপনার বাড়লো তো আপনি যদি দেখেন দ্যাট এখানে value addition is not all that much because ekhane apnar distribution cost ache marketing cost ache oguli ami to shudhu raw material theke apnake ami niye jacchi so ha a production cost ache eta to shudhu raw material cost er sathe to apni so if you add all of all the cost amar mone hoy that the cost would be that 3 billion dollar is the cost and we are selling it for 3.5 uh, billion dollars that is it that shows how low the prices in bangladesh is and that and the reason for that is it there is a very good very very good reason for this 
for the price to be so low. It is not. Shabai mone kore shabai amar ke bolte sen shortcut control korle price low. Aage to shortcut price control korto. Ekon shortcut kintu sudo essential item price essential item the price control kore. The reason the price is low is because of competition. Because all the good companies, Apna Square Ball and Pharmaceutical, uh, Beximco Ball and Incepta Ball and Apni Renata Ball and Apni SKF Ball and Apni Joto Guli, Apna Top 20 Control, uh, all of them make the same, uh, they have all done the reverse engineering. So you can do exclusivity go thao, nahi, to competition, market to thao, compete kurte ho. That is why the prices are automatically uh, at a lower, <laughs> low level. Aje kata taani akun gole chalam, you take the Unix, and apply the prices of India and Pakistan to the Bangladeshi units and I can guarantee you that you will find we are the lowest in South Asia. Now, export. Export is in to Amin Monopoli. Biologics aside, biologics as the entire pharmaceutical market structure to change away because এখন রিসার্চ হচ্ছে বায়োলজিক্স আপনারা জানেন সেদিন মানে প্রধানমন্ত্রী বোধহয় একটা ইউনাইটেড নেশনে বা ডব্লিউএইচও এর একটা সেমিনারে যে देयर इज दिस अवेयरनेस दैट অ্যান্টিবায়োটিক ইজ বিকামিং ইনএফেক্টিভ ওয়াই ইজ অ্যান্টিবায়োটিক বিকামিং ইনএফেক্টিভ বিকজ নতুন অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আবিষ্কার হয় না ওই পেনিসিলিন কবে 200 বছর আগে পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল ওই পেনিসিলিনেরই কিন্তু डिफरेंट ডেরিভেটিভস হচ্ছে অতবনা বেসিক নতুন র মতে অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আবিষ্কার হয় না এখন করছে কি তারা তারা ওই লাইন থেকে চলে গিয়ে তারা এখন বায়োলজিক্সে চলে যাচ্ছে এন্ড দ্যাট ইজ देयर অল দ্য রিসার্চ মানি ইজ গোইং সো এই যে স্ট্রাকচার যে বাট ইট উইল টেক টাইম ধর ইট মে টেক অন দ্য 20 30 ইয়ার্স বিফোর দ্য ফুল মার্কেট স্ট্রাকচার উইল চেঞ্জ এই পিরিয়ডে আমি তো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে বসে যাচ্ছি আর আমি যদি 26 এর আগে যদি আমি ওই আইনটা পাস করে নিতে পারি দেন দিস হিউজ মার্কেট উইল অলরেডি রিমেইন ফর মি টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ আর যে জিনিসটা বলা হইল ইউ সি দি বিগেস্ট মার্কেট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউনাইটেড স্টেটস এবং আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস মার্কেটে ঢোকাটা ওয়াজ আ বিগ বিগ চ্যালেঞ্জ বাট আলহামদুলিল্লাহ বেক্সিমকো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কোম্পানি স্কোয়ার ওয়াজ দ্য সেকেন্ড কোম্পানি এখন আরো অনেকগুলি কোম্পানি চলে আসছে এন্ড ওয়ান্স উই গেট আওয়ার প্রোডাক্টস ফার্স্ট প্লান্ট অ্যাপ্রুভাল এন্ড দেন প্রোডাক্ট অ্যাপ্রুভাল এটা হইলেই কিন্তু ইট উইল ওয়ান বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট উইদিন দ্য নেক্সট ওয়ান টু 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 ইয়ার্স আই উড সে আপনার যদিও এখন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন ডলার আপনার এক্সপোর্ট আছে দিস উইল বিকাম আ বিলিয়ন ডলার উইদ ইন টু টু থ্রি ইয়ার্স ইজিলি অ্যান্ড আই উড সে দ্যাট বাই দ্য টাইম উই গেট দিস টোয়েন্টি সিক্স দিস থিং ডেড লাইন বিকাম যদি ঠিক মতো আমরা কাজ করি কাজ হচ্ছে বিকজ লট অফ প্রোডাক্টস আর ইন দ্য পাইপ লাইন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর এটাতে আপনার আই ফিল দ্যাট এটা ফাইভ বিলিয়ন ডলার এটা করা ফার্মাসিউটিক্যাল এর ফাইভ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করা আগামী চার থেকে পাঁচ বছরে ইজ নট এ ইজ সামথিং উইচ ইজ ভেরি মাচ অ্যাচিভেবল আর আরেকটা হয় কি দ্যাট ইউএস অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেলে দিস অলসো হ্যাজ এ আপনার একটা ইটস অলসো বিগ মার্কেটিং টুল ফর ইউ বিকজ তখন আপনি অন্য দেশে যখন গিয়ে আপনি বলেন কি আমি ইউএসএফডি অ্যাপ্রুভড আছি আমি ইউএসএফডি আমাকে অ্যাপ্রুভ করছে মাই প্লান্ট ইজ ইউএসএফডি অ্যাপ্রুভ দেন দ্যাট হ্যাজ এ লট অফ মার্কেটিং এফেক্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান ইনক্রিজ ইউর দিস থিং সো আই 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 পার্সোনালি ফিল দ্যাট সচিব মহোদয় যে কথাটা বলেছেন ইজ ভেরি ভেরি correct that actually it are upre government is very very conscious of the challenges that we will be facing because of graduation and along with it into jeta uni bolechen ekta shops face kora hobe at the phasing out gradual amra gradually kibhabe kon kon ta challenge ki vision dorkar edition se within government this is something which is a very very important thing ami ekhon je shesh korbo Yeah, I've already crossed my own time limit. Uh, I don't know how much austerity is, but I'm going to say that 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 এবং অলসো ইম্পোর্ট অফ লাকজারি গুডস ইনফ্যাক্ট কিন্তু আমি মনে করি দ্যাট দিস ইজ সামথিং আপনি দেখবেন হঠাৎ দেখবেন অয়েল প্রাইসটাও 
পরে এসছে এল এনজিও এসছে তো সাময়িক ভাবে আমাদের একটা সমস্যা আছে কিন্তু যেহেতু সমস্যা বেল্ট টাইটেনিং টা আমরা করতেছি আমার কিন্তু তিন দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমি ওনাকে বলেছি যে আমরা তো বেল্ট টাইটেনিং যেটা করছি এটা আমরা বিশেষ করে আমি ডলারের কথা বলছিলাম ডলারের উপরে অনেক চাপ করতেছে যে আমরা ডিমান্ড সাইডটা বেল্ট টাইটেনিং করতেছি আমরা এলসি মার্জিন বাড়িয়ে দিতেছি সো দ্যাট আপনার কম ইম্পোর্ট হয় লাকজারি আইটেম তো আমরা ইম্পোর্ট ডিসকারেজ করতেছি বাট আমি বললাম দ্যাট দ্য সেম টাইম এটা তো ডিমান্ড সাইডটা আমরা দেখতেছি বাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে সাপ্লাই সাইডের উপরেও কাজ করতে হবে আমাদের সাপ্লাই সাইড অফ ডলার্স কেমনে বাড়াইতে আমি পারি আমরা পারি এবং আমি এটা ওনার সাথে অনেকবার কথা হয়েছে উনি অনেকবার এটা নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু গত পরশু দিন উনি আবার এটা ক্লিয়ার টার্মস এর নির্দেশটা দিয়েছেন আমি কিন্তু মাননীয় মুখ্যসচিব মহোদয়কেও জানিয়েছি এবং এটার উপরে আমরা ইমিডিয়েটলি কাজ করতে শুরু করব আমি ওনাকে বললাম যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে দ্যাট নাথিং সাকসেস লাইক সাকসেস এবং আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি has succeeded everybody nobody will deny that it has succeeded to amar kotha holo ke amra garment industry ke je sujog subidha ta diyechi amra onno khate dicchi na keno jodi eki sujog subidha amra onno khate dei tahole we will be able to increase already amra 52 billion dollar uh, export uh, exceed korechi we are only if you ignore the oil exporting countries and only 20 countries we are now one of the 20 countries in the world who exports more than 50 billion dollars in a year is a huge achievement to amar kotha bolle ke jodi ami export basket ta ke diversify kore dite pari ebong amra jodi tale we will inshallah we can go to 100 billion dollar export ar jodi seta hoy tale amader ei je dollar er upore je pressure ache eta onek apnar kome ashbe to seta amra inshallah Uh, we will be doing this etar jonne abar internally sarkare amader ja bosha dorkar amra bosbo ebong stakeholder der ke niye boshe export diversification ki bhabe kora jay khub shikri on a on a world footing amra ani chai that on a world footing amra jeno export diversification er dike amra jai ekhane apnader sobai sahajogita lagbe আমি আর আমার সময় আপনাদের নিব না আই এম সরি আগেন মুস্তফিজ ভাই আমি আগেন আপনাকে অ্যাপলোজাইজ করছি ফর রাশিং ইউ থ্রু আপনার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুখী থাকবেন এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক Thank you, sir. Um, Hamra, we are very delighted that Hamra, with the with the chief guest, we got a, another keynote speaker free. So we got a lot of detailed information from you. Thank you for your guidance. Thank you for your uh, valued opinion. <coughs> Especially, I would like to thank each and every one of the uh, friends from the print and electronic media. Hamra, shobai ekena aske toh jodore amader shobai kotha shunchilen. Evon amader je audience, my colleagues from Dhaka Chamber, industry leaders and stakeholders, and the last but not the least, our honourable panelists. and of course our chief guest and special guest for your uh, support to the private sector to dhaka chamber and thereon thank you shobai ke apnader shobai ke dhonnobad